সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এবং দর্শক যারা ইতিমধ্যে আমাদের লাইভে যুক্ত হচ্ছেন সালাম জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আমি দেরি না করে আমাদের লাইভ ক্লাস শুরু করতে চাই ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে আপনাদের অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা হয়ে গেছে পরীক্ষা বাকি আছে একটা এটা হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আর আছে গুচ্ছ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা আর বাকি একটা এবং গুচ্ছের পরীক্ষার ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করি একটা পরীক্ষা দিয়ে বাইশটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ তাই না তো আপনি কোনোভাবে যদি মিস্টেক করে ফেলেন বা ছোটোখাটো কোনো ভুল হয়ে যায় একটা ভুলের জন্য আপনি বাইশটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় বিশ হাজারটার মতো আসন নষ্ট করে ফেলবেন আর কি যে আমি হাত ছাড়া করতেছি তো এতগুলো আসন একসাথে কোনো ভর্তি পরীক্ষা কখনোই হয় না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার সিট কয়টা ছিল সতেরোশো আর্টস হলো সতেরোশো সায়েন্স হলে আপনার ছিল কত ওই এই ইউনিটের মধ্যে ছিল ধরেন যে পঁচিশশো তিন হাজার আবার ইয়াতে ছিল ক্ষয় ইউনিটে ছিল হচ্ছে নয়শো তো এতগুলো সিট একবারে এটা শুধুমাত্র গুচ্ছতেই সম্ভব আপনারা যারা গুচ্ছের ভর্তি প্রস্তুতি নিচ্ছেন বা গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবেন এবং চট্টগ্রামে যারা ভর্তি পরীক্ষা দিবেন তারা আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাতে পারেন যে ভাই আমরা প্রিপারেশন নিচ্ছি এবং আমরা ক্লাস করবো ইনশাল্লাহ যাই হোক আমি কোনো ধরনের দেরি না করে আজকে ক্লাসে শুরু করতে চাই এবং আজকের ক্লাসে আমরা দেখবো হচ্ছে যে গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রস্তুতির জন্য কোনো গাইডলাইন আমাদেরকে ফলো করা উচিত কি না এবং সেগুলো কিভাবে ফলো করে যাব সেসব এবং একই সাথে এই ক্লাসের মধ্যে শেষের দিকে আমি দিয়ে যাব হচ্ছে যে চট্টগ্রামের জন্য যে গাইডলাইনটা তোমাদের প্রয়োজন সেই গাইডলাইনটা এ টু জেড দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ শুধুমাত্র আমাকে একটু কমেন্ট রেসপন্স করলেই হবে যে গুচ্ছতে কারা সায়েন্স থেকে দিচ্ছ কারা আর্টস থেকে দিচ্ছ বা চট্টগ্রামে দিচ্ছ কিনা তারা যাক যাদের জন্য আমি হয়তো বা নতুন তাদের জন্য বলছি যে আমি মাজিদুল ইসলাম রাখিম আমি পড়াশোনা করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে চতুর্থ বর্ষে আছি তোমরা এখন থেকে ইংরেজি ক্লাসগুলোতে আমাকে রেগুলার পাবা ইনশাল্লাহ যাই আসি প্রথম কোয়েশ্চেন দিয়ে আমরা শুরু করছি কোয়েশ্চেনের প্যাটার্ন কোয়েশ্চেন সলিউশন করার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে কোয়েশ্চেনটা কই থেকে আসতেছে এবং কিভাবে আসতেছে কোন রূপে আসতেছে ওই চ্যাপ্টারের এই জিনিসটা আমি পারি কিনা এই জিনিসটা অ্যানালাইসিস করা ইম্পর্টেন্ট রুকায়াত আবার সঙ্গে কমেন্ট করেছেন সালাম দিয়েছেন অলিকুম আসসালাম জানিন তাসলিম কমেন্ট করেছেন জিএসটি এ ইউনিট আমি নিশ্চয়ই আশা করছি তোমরা নিশ্চয়ই কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পারছো এবং স্লাগের লেখাও দেখতে পাচ্ছ সেটা একটু আমাকে জানাবা যে স্পষ্ট দেখতে পারছো কিনা ওকে তোমাদের কমেন্ট তো পাচ্ছি কমেন্টের সাথে সাথে একটু আমরা আনন্দ করতে করতেই ক্লাস করব বাট বিফোর দ্যাট একটু এদিকে দেখি যে কোয়েশ্চেনটা কই থেকে আসছে আগে বাঁচতে বলছি কারণ তুমি এখনো পরীক্ষার্থী তোমার এখনো পরীক্ষা হয় নাই তো পরীক্ষা দেওয়ার আগে তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে যে কোয়েশ্চেনটা কই থেকে আসছে সেটা খুঁজে বের করা চ্যাপ্টার কি সেই চ্যাপ্টার অনুযায়ী আমাকে কিভাবে পড়তে হবে এটা খুঁজে বের করা যেমন ধরো যে এই একটা কোয়েশ্চেন এই চ্যাপ্টার এই কোয়েশ্চেনটা কই থেকে আসছে তোমরা যারা অ্যান্সার করতে পারবা তারা তো আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবা বাট অ্যান্সার যারা করতে পারবা না তাদের জন্য আমি বলছি যে এটা হচ্ছে সাবজাংটিভ ভার উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার মধ্যে ইংরেজিতে যেহেতু কোয়েশ্চেন অনেকগুলো সেহেতু সবগুলো কোয়েশ্চেন তোমাকে প্র্যাকটিস করে তো যেতে হবেই একই সাথে কী করতে হবে একই সাথে তোমাকে জানতে হবে যে আমি যে জিনিসগুলো পড়ছি সেই টপিকগুলোর বেসিক আমি এটো জেট জানি কিনা তোমরা হয়তো বা ইতোমধ্যেই জানো যে লিজেন্ট কেয়ার যে গুচ্ছের কোর্সটা আছে সেই কোর্সের মধ্যে লিজেন্ট কেয়ার কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তোমাদেরকে বেসিক এ টু জেড পড়াবে এবং সব কিছু যদি ঠিকঠাক থাকে ইনশাল্লাহ অবশ্যই ঠিক থাকবে এবং ইনশাল্লাহ তোমাদের গুচ্ছের কোর্সের ইংরেজি ক্লাস এ টু জেড আমি নিয়ে দিব ইনশাল্লাহ ঠিক আছে সাবজেক্টটি ভাত থেকে যদি আসে তখন তোমাদের অ্যান্সার করা অনেক ইজি হয়ে গেল না সেটা আমি এখন যদি বলি যে এটার অ্যান্সার কি তোমরা অনেকেই অ্যান্সার করতে পারবে এবং তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন দেখি যে হাসান ইনফর্মস দ্যাট যারা ড্যাশ দ্য ওয়ার্ড অলরেডি দেখো এই যে এখানে আছে অলরেডি তাহলে কি সাবজেক্টটি ভাত নিব কি না বা সাবজেক্টটি ভাত কখন হয় এই যে এই জিনিসগুলো সবগুলো তোমাদেরকে ফলো করে তারপরে পড়াশোনা করা উচিত ঠিক আছে তো তোমার রাইট ফর্ম ভার পড়তে গেলে আমাদেরকে কয়েকটা জিনিস ফলো করতে হয় সবার প্রথমে হচ্ছে যে সিকুয়েন্স অফ টেন্স রাইট সিকুয়েন্স অফ টেন্স যদি আমরা চিন্তা করি সিকুয়েন্স অফ টেন্স যদি আমরা চিন্তা করি সেই দিক দিয়ে যদি এখানে দেখি যে কোন শব্দটার কারণে কি হচ্ছে সেটা যদি চিন্তা করি এই যে এখানে অলরেডি শব্দটা আছে এর জন্য আমাদের টেন্সের মধ্যে পরিবর্তন আসবে কি পরিবর্তন করতে হবে এখানে যে টেন্সে থাকবে না কেন পরবর্তীতে এসে এই অলরেডি থাকার জন্য এই ক্লসট
আজ রায় সেটা কি কি একটা হচ্ছে অলরেডি প্রশ্নের মধ্যে অলরেডি আছেই অলরেডি অলরেডি পরে আছে জাস্ট জাস্ট এর পরে হচ্ছে জাস্ট নাও আর তে হচ্ছে রিসেন্টলি ওয়াই তে ইয়েট এল তে লেটলি কি তে এভার এই যে আজরাইল বললাম আমি এই জিনিসগুলো যদি প্রশ্নের মধ্যে থাকে এই শব্দগুলো কোন ক্লজের মধ্যে থাকে যদি ওই ক্লজটা কি হওয়ার চান্স বেশি ওই ক্লজটা হওয়ার চান্স বেশি হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাহলে এই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যদি চিন্তা করি সেগুলো কি হবে ভেরি গুড তাহলে এই আজরাইল থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাই না তো এইটার অ্যান্সার কি হয় যে হাসান ইনফর্মস দ্যাট যারা ড্যাস দ্য ওয়ার্ক অলরেডি এটার অ্যান্সার হচ্ছে যে হ্যাজ ফিনিশড হ্যাজ ফিনিশ তারপর এখানে বি আর সির উত্তর দিচ্ছেন না আচ্ছা এটা হচ্ছে অ্যান্সার তোমার অনেকে সি অ্যান্সার দিতে পারো সেম মানে যেহেতু সেম আছে তাহলে বি সি দুইটাই অ্যান্সার কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে যে হ্যাজ ফিনিশড যেহেতু যারা আছে যারার জন্য হবে কি হ্যাজ ফিনিশড তোমরা এটা পাচ্ছ তাহলে দেখো রাইট ফ্রম ভারত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় আসছে এবার রাজশাহীতেও আসছে চট্টগ্রামেও আসছে অলরেডি তো গুচ্ছ পরীক্ষা যারা দিবা তোমাদের এটা মাথায় রাখা লাগবে যে গুচ্ছ পরীক্ষার মধ্যেও এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসবে আবার আমরা একটু আগে যে গতানুগতিক নিয়ম পড়ছি গতানুগতিক নিয়মের বাইরে বা ব্যতিক্রম কোন ধরনের এক্সাম্পল আছে কিনা সেটা আমাদের জানা দরকার এই কোয়েশ্চেনটা যদি খেয়াল করো তাহলে তোমরা বুঝবা টেন এয়ার ড্যাশ সেন্স আই লাস্ট ভেজিটেড দ্য মিউজিয়াম সেন্সের নিয়ম আছে কয়টা তোমরা কি জানো যে সেন্সের নিয়ম কয়টা আছে রাইট ফর্ম ভার্বসের মধ্যে সংখ্যায় বলতে পারবো যে ভাই সেন্সের নিয়ম কয়টা বা গতানুগতিক নিয়ম কয়টা গতানুগতিক হচ্ছে যদি বাক্যের মধ্যে সিন্স অথবা ফর থাকে বাক্যের মধ্যে কি থাকে সিন্স অথবা ফর বাক্যের মধ্যে যদি থাকে সিন্স অথবা ফর তাহলে আমরা সাধারণত প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স করি কিন্তু অপশনের মধ্যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স নাই আর একটা কি হইতে পারে সিন্স এবং ফর যদি প্রি পজিশন হিসেবে বসে প্রি পজিশন হিসেবে বসলে আর একটা হইতে পারে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এখানে প্রি পজিশন হিসেবে বসে নাই ক্লজ মার্কার হিসেবে বসছে সেক্ষেত্রে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে কিনা এটা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে মিনিং অনুযায়ী মিনিং অনুযায়ী যে আমি যখন লাস্ট মিউজিয়াম ভিজিট করেছিলাম তখন থেকে কি হয়েছে দশ বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে দশ বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে এখন এইটার ক্ষেত্রে অ্যান্সার কি হবে সেটা তোমাদেরকে বলতে হবে দ্রুত একটু আমাকে কমেন্টে জানাও এই কোয়েশনটার অ্যান্সার কি টেন ইয়ার্স ড্যাশ পাস্ট ঠিক আছে আমি একটু তোমাদের থেকে ইন্থুসিয়াজম চাচ্ছি মনে হচ্ছে তোমরা সবাই ঘুমায় পড়ছো বা এরকম কিছু এতগুলো পরীক্ষা দিয়ে কি তোমরা হাফায় গেলা কিনা এটা নিয়ে আমি চিন্তা করে গেলাম আর কি একটু হাফায় গেলে কিন্তু চলবে না একটু শক্ত হও লেগে থাকো ঠিক আছে এই যে ইগল পাখির গল্প তোমরা শুনছো কখনো ইগল পাখির গল্প বা ইগল পাখির জীবন নিয়ে তোমরা কখনো জানো যে একজন ইগল কতদিন বাঁচতে পারে চলো তোমাদেরকে ছোট্ট একটা গল্প শোনাই তিরিশ সেকেন্ডের গল্প শেষ করার চেষ্টা করবো যে ইগল পাখি আছে ইগল পাখি সত্তর বছর বাঁচে সত্তর বছরের মধ্যে চল্লিশ বছর পরে তার যে এই ক্রলগুলো যে ক্রলগুলো দিয়ে সে হচ্ছে মাছ তুলবে বা শিকার ধরে নিয়ে উড়ে চলে যাবে এটা আর থাকে না তো ইগল পাখির নখগুলো যখন আর থাকে না ইগল পাখি তখন এই টাইমে পাহাড়ে চলে যায় উড়ে পাহাড়ে ফেরত চলে যায় কেন সে তো পাহাড়ে গেলে খাবার না পেয়ে মরে যাওয়ার কথা এখানে থাকে তো মুগ্ধ হলেও মাছ ধরতে পারতো বা শিকার করতে পারতো সে পাহাড়ে চলে যায় পাহাড়ে কেন চলে যায় পাহাড়ে চলে যাওয়ার পরে যেখানে যে পাথর আছে পাথরে নিজে উড়ে উড়ে গিয়ে জোরে জোরে ধাক্কা খায় কেন তার যে পাখা আছে এই পাখাটা প্রচুর ভারী হয়ে যায় চল্লিশ বছর পরে এইটা নখটা এবং পাখাটাকে সে ভেঙে ফেলে এবং নখ এবং পাখা ভাঙার পরে সে রক্তাক্ত হয় রক্তাক্ত হইলে তার একশো পঞ্চাশ দিনের মতো খরচ হয় অর্থাৎ পাঁচ মাস সে রক্তাক্ত হয়ে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকে মানে খাবার দাবার আহামরি কিছু খাইতে পারে না আর একজনের সাপোর্টে থাকে একশো পঞ্চাশ দিন পর তার নতুন পাখা গজায় নতুন ক্রল আসে সেটা দিয়ে সে শিকার করতে যায় ইগল পাখির মতো একটা পাখি যে একশো পঞ্চাশ দিন ধৈর্য ধরে থাকতে পারে বিশ্বাস রাখতে পারে যে একদিন সৃষ্টিকর্তা আমাকে কিছু না কিছু দিবেন বা সৃষ্টিকর্তা আবার আমাকে শক্তি দিবেন আমাকে ভালো একটা সুযোগ দিবেন আমি আবার শক্তিশালী হয়ে ফিরতে পারবো তুমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বিউপি চট্টগ্রামে পরীক্ষা দেওয়ার পরে চিন্তা করতে পার চিন্তা করতেছো যে গুচ্ছে হয়তো আমার চান্স হবে না এরকম ভাবার কোনো দরকার নাই যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী চট্টগ্রাম এবং বিউপিতে খারাপ পরীক্ষা দিয়েছে টোটালি ফাইন তোমার একশো পঞ্চাশ দিনও খরচ করতে হচ্ছে না তোমার সামনে মাত্র দেড় মাসের মতো আছে এই দেড় মাসটা তুমি কষ্ট করো মুখ বুঝে থাকো ইগল পাখির মতো নিজেকে ইগল বানাও মানুষ অনেক সময় বলা হয়
তুমি এত সহজে হার মেনে নিবা কেন তাই না তোমার কাছে এখনো বাইশটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ হাজার প্লাস আসন আছে তুমি এটার জন্য লড়াই করবা যে আই উইল ফাইট ফর দিস পজিশন অ্যান্ড আই উইল ডু ইট ইন দ্য রাইট ওয়ে তাই না সেটার জন্য তুমি লড়াই করবা নিজেকে ইগল পাখির মতো চিন্তা করো এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভরসা রাখো যে এখন পর্যন্ত আমি কষ্ট করে যাব পারবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তোমরা অনেকেই কমেন্ট করছো যে টেন ইয়ার্স হ্যাভ পাস্ট আমি টেন ইয়ার্স হ্যাভ পাস্ট উত্তর নেওয়ার আগে বলে দিই যে আমরা কি এটাকে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের মধ্যে আসতে পারি কিনা ঠিক আছে যারা বলতে চান যে হচ্ছে যে যারা বলছেন যে যারা মনে বিশ্বাস রাখছেন যে ইনশাল্লাহ ভাই আমরাও কষ্ট করব ধৈর্য ধরবো তারা একটু কমেন্ট করতে পারেন যে ভাই ইনশাল্লাহ ভালো কিছু করবো শুধু ইনশাল্লাহ কমেন্ট করলে চলবে আচ্ছা এখন আসি যে সিন্স এখানে ক্লজ মার্কার হিসেবে আসে প্রি পজিশন হিসেবে না সিন্স যদি ক্লজ মার্কার হিসেবে আসে সেক্ষেত্রে আমাকে দেখা লাগবে যে এইটা টেন ইয়ার্স দশ বছর অতিবাহিত হয়েছে দশ বছর অতিবাহিত হয়েছে ঠিক আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাকে কি অ্যান্সার নিতে হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয়েছে কিনা পূর্বের কোনো কাজ হয়েছে পূর্বে এবং তার ফলাফল এখনো বিদ্যমান আছে যদি ফলাফল এখনো বিদ্যমান থাকে সেক্ষেত্রে এটা হবে কি হ্যাভ পাস্ট হবে কি হ্যাভ পাস্ট ভেরি গুড তোমাদের মনোবলটাই আমরা চাই আমরা টিচার হিসেবে যারা থাকি তারা চাই যে আমার শিক্ষার্থীরা ভেঙে না পড়ুক তোমাকে দেয়া সব প্রথম শিক্ষাটা এটা না হোক যে তোমাকে চান্স পাইতে হবে বা তোমাকে পড়াশোনা প্রচুর করতে হবে আমাদের সর্বপ্রথম দেওয়া শিক্ষাটা এটা হোক যা কিছুই হয় তুমি ভেঙে পড়বে না তুমি চেষ্টা করে যাবা এবং নিজের বেস্টটা দিয়ে যাবা দ্যাটস হোয়াট উই আর হিয়ার ফর এবং গুচ্ছের প্রিপারেশনটা তো তুমি আমাদের সাথে এইভাবেই নিবা যে আমরা এমন একটা প্রিপারেশন নিবো যে ক্ষেত্রে শেষে গিয়ে আমরা বলতে পারি যে ইয়েস উই হ্যাভ ট্রাইড অ্যানাফ আমার লাক আমার জন্য একটুকু রাখছে আমি একটুকুই পারছি ইনশাল্লাহ আমাকে দিয়ে ভালো কিছু হবে ঠিক আছে এবার আসি যে উই সেম ড্যাশ এ প্রবলেম উইথ দ্য কার এই বাক্যের মধ্যে মূল ভাব হচ্ছে সেম তবে সেম শব্দটা বেসিক্যালি কি হয়ে যাওয়ার কথা বেসিক্যালি হয়ে যাওয়ার কথা ছিল লিঙ্ক ইন ভার লিঙ্ক ইন ভার উপরে অ্যাডজেক্টিভ আসার কথা কিন্তু এই বাক্যের মধ্যে এটা লিঙ্ক ইন ভার হিসেবে বসে নাই নর্মাল একটা ভার হিসেবেই বলছে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সেক্ষেত্রে আমরা করব কি খুঁজে বের করবো যে এই বাক্যের মধ্যে মিনিং অনুযায়ী কোনটা সবচেয়ে বেশি যায় যে আমার বা আমাদের মনে হচ্ছে একটি সমস্যা ফেস করতে উই উই সেম ড্যাশ এ প্রবলেম উইথ দ্য কার সেমের পরে কি বসে বা সিমের পরে লাউ বসে লাভের পরে কি বসে জালি কুমড়া বসে সিম লাউ জালি কুমড়া মিষ্টি কুমড়া তাই না এটা ক্ষেত্রে উত্তর কি হবে আসসালামু আলাইকুম ভাই ফার ফাতিন ইশরাক মিম আপু আমাদেরকে বাংলার আপু কমেন্ট করেছেন খুব তাড়াতাড়ি কাল বা পরশু আমরা আবার বাংলা আপুর ক্লাস পাবো ক্লাস অবশ্যই করব দশ দিনে ইংরেজি শিখব কিভাবে দশ দিনে শেখা যাবে না আপু দশ দিনে না শিখে আমরা ক্লাস করব এই যে দশটা ক্লাসে শিখতে পারবেন তো আমরা লিজেন্ড কেয়ারের পক্ষ থেকে পনেরোটি লাইভ ক্লাস দিচ্ছি নিজের এ টু জেড শিক্ষার্থীরা করতে পারবে এবং পনেরোটা লাইভ ক্লাস আমি যদি এক একা পড়াইতাম তাহলে আমি অফলাইনে পড়লে অনেক টাকা ফিরে নিতাম অনলাইনেও যদি পড়াইতাম তারপরেও কমপক্ষে কত টাকা নিতাম না বলি তবে লিজেন্ড কেয়ার চার্জটা খুবই কম রাখছে শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই কম টাকা দিয়ে তারা পড়াশোনা করতে পারবে এবং এই কোর্সটার এখন কিন্তু ফিফটি পার্সেন্ট অফ চল অফার চলতেছে মনে হচ্ছে মাত্র চারশো নিরানব্বই টাকা পাঁচশো টাকাও নিচ্ছে না কত দয়ালু ওই সেম ড্যাশ এ প্রবলেম উইথ দ্য কার এই কোয়েশনটা যদি খেয়াল করি মিনিং অনুযায়ী অ্যান্সার কোটা সবচেয়ে বেশি কারেক্ট ভেরি গুড তোমরা পারছো কিছু কিছু শব্দ থাকে যেগুলো পরে অটোমেটিক্যালি টু প্লাস ভি অন বসে এটা কই পাবো ভাইয়া তুমি টোফেল পড়ো এই যে কি টোফেল বই পড়ো আচ্ছা টোফেল না পড়লেও যে কোনো বই যেটা পড়ো সেটা দেখবে সাম ভার্বস টু বি ফলোড বাই টু প্লাস ভি অন অথবা ইনফিনিটিভ যে ভার্ব হলো ইনফিনিটিভ ফলো করে সেটা লিস্ট বের করলেই পেয়ে যাবে আর যদি চিন্তা করে যে ভাইয়া আপনি এরকম কিছু রাইট ফর্ম ভার্বের একটা পিডিএফ দিয়ে দিন আমাদেরকে বা লেকচার শিট দিয়ে দিন কাদের কাদের লেকচার শিট দরকার রাইট ফর্ম ভার্বের সেটা আমাকে বলতে পারো এটার অ্যান্সার হচ্ছে টু হ্যাভ কাদের কাদের লেকচার শিট দরকার তোমরা কমেন্ট করতে পারো কমেন্ট করার সাথে সাথেই বলে দিচ্ছি ওকে কমেন্ট শেষ হ্যাঁ এখন বলা যায় যে তুমি কমেন্ট করো নো প্রবলেম আমরা লিজেন্ড কেয়ারে ভর্তি হলি রাইট ফর্ম ভার্বের লেকচার শিট দিয়ে দিবো এ টু জেড ওকে গুচ্ছের কোর্সে ভর্তি হয়ে যাও কারা কারা ভর্তি হচ্ছে তারাও কমেন্ট করে ফেলো এবার আসি টেনমেন্ট ডায়ড ইন ইন অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাজ এ কার অ্যান্ড টেনমেন্ট ডায়ড ইন অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাজ এ কার অ্যান্ড বাস ড্যাশ লাস্ট ইভিনিং ওকে আমরা সবার প্রথমে পাচ্ছি হচ্ছে এখানে কি সবার প্রথমে পাচ্ছি হচ্ছে লাস্ট ইভিনিং লাস্ট শব্দ থাকলে কি হয় এরপরে টেনমেন্ট
আমরা এতক্ষণ ধরে যে কয়টা কোশ্চেন প্র্যাকটিস করছি দিস কোশ্চেন নাম্বার 4 চারটা কোশ্চেনে চারটা কোশ্চেন কই থেকে আসছে রাইট ফর্মস অফ ভার্বস থেকে তাই না রাইট ফর্ম অফ ভার্ব অথবা ভার্বের বেসিক পড়া কতটা ইম্পর্টেন্ট খেয়াল করে দেখছো যে আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্ব করতেছি বিগত বছরে কোশ্চেন করতেছি সব কিছু তো করতেছি এবং চারটা কোশ্চেন পাইলাম বুঝছে চারটা কোশ্চেন চারটাই কই থেকে আসছে চারটা কোশ্চেন চারটা আসছে হচ্ছে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস থেকে তাহলে এই চ্যাপ্টারটা এই চ্যাপ্টারটা এই যে মিমা পোস্টকে বলছে যে ভাইয়া এই আপনারা লিজেন্ড কেয়ারিং লিজি কোর্সে যদি লিজেন্ড কেয়ার কোর্সে গুচ্ছ কোর্সে যদি ভর্তি তাহলে আপনারা পানি পড়া সাজেশন সিলেবাস পাবো কিনা অফ কোর্স পাবেন আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেই তখন আমার ওখানে ফুল মার্কস ছিল ইংরেজিতে আই গট 20 আউট অফ 20 ইন এমসিকিউ সেখানে হচ্ছে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা রেজাল্টও ভালো হয়েছিল এই জন্যই লতে আসি সেকেন্ড হয়েছিল আমার কি তো শিক্ষার্থীরা যারাই আসবে তাদেরকে আমি ইংরেজির গাইডলাইনটা একটু জেড प्रिपेयर করে দিব এবং আমাদের সাথে আরো সিনিয়র টিচাররাও আছেন তারা মিলে সবাই মিলে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং তোমাদেরকে তো আমরা জিএসটি এর যে বুস্টার বুস্টার তো পিডিএফ দিয়ে দিচ্ছি তারা বুস্টারও পেয়ে যাচ্ছে এই ক্লাসে স্লাইড তো পাবে যাই হোক আমরা এখানে দেখি যে লাস্ট শব্দটা যেটার মধ্যে থাকে সেটা হলো পাস্ট ইনফিনিট টেন্স হয় তাই না পাস্ট ইনফিনিট টেন্স হলে এখানে आंसर হচ্ছে কোলাইডেড তোমরা যারা কোলাইডেড आंसर করেছো তাদেরটা কারেক্ট হচ্ছে ভেরি গুড এর आंसर হচ্ছে কোলাইডেড আমি পরবর্তী কোশ্চেন আসব ঠিক আছে দা টিচার লেট দা স্টুডেন্টস ফর 5 মিনিটস এই কোশ্চেনটা কোশ্চেন নাম্বার 5 এ আসলাম 5 এ এসে কি পাইলাম রাইট ফর্ম ভার अगेन বুঝছেন প্রশ্নের প্রশ্ন হয় কয়টা ইংরেজিতে গুচ্ছের প্রশ্ন ইংরেজিতে হয় কয়টা 30টা 35টা 35টা কোশ্চেনের মধ্যে যদি প্রথম পাঁচটাই রাইট ফর্ম ভার পাই এই চ্যাপ্টার গুরুত্ব দিয়ে পড়ব কিনা সেটা হচ্ছে কথা অফ কোর্স গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে ডান বাম কিছু চিন্তা করা যাবে না ঠিক আছে তাহলে দা টিচার লেট দা স্টুডেন্টস ড্যাশ ফর 5 মিনিটস এখন তুমি চিন্তা করলে যে এটা শুধু রাইট ফর্ম ভারবের চ্যাপ্টার পড়লে হবে না এটা শুধু রাইট ফর্ম ভারবের চ্যাপ্টার পড়লে হবে না কি পড়তে হবে এটা পড়তে হবে কি দিয়ে এটা পড়তে হচ্ছে এই যে লেট আছে এটা দিয়ে তাহলে লেটটা কোনটার মধ্যে ছিল কজেটিভ ভার্ব আমি কজেটিভ ভার্বের বেসিক জানি কজেটিভ ভার্ব আমরা প্র্যাকটিস করছি বেসিক্যালি আপনি যে আমি যদি খালি চোখে দেখি এটা তো সি নরমাল ভার্ব এটা কজেটিভ রূপ কি ছিল শো আমি যদি বলি ইট নরমাল ভার্ব এটার কজেটিভ রূপ হচ্ছে ফিড এগুলো হচ্ছে আমাদের কজেটিভ স্পেশাল রূপ ঠিক আছে তাহলে এই যে এই ক্ষেত্রে যদি আমি চিন্তা করি আমরা পরবর্তী যে যখনই এগুলো পড়তে যাবো বা ফলো করব চিন্তা করব যে এই যে আরো কয়েকটা ভাব ছিল লেট হ্যাভ হেল্প গেট মেক এই ভাবগুলো স্পেশাল ইউজ ছিল হচ্ছে কজেটিভের ক্ষেত্রে কোনটার ক্ষেত্রে কি হয় সেটা যদি আমি চিন্তা করে দেখি তাইলে হবে আচ্ছা লেট থাকলে ভাবের পরে বস্তু থাকুক আর ব্যক্তি থাকুক দ্বিতীয় ভার্বের জন্য এখানে কি করতে হয় ভি ওয়ান বা বেস্ট ফর্ম বসাতে হয় যার সাথে এস বাই এস কিছু যুক্ত করা যায় না ভার্বের বেস্ট ফর্ম ভার্বের বেস্ট ফর্ম যদি বসায় তাহলে কি হবে লেট দা স্টুডেন্টস এক নাম্বার হচ্ছে টু থিঙ্ক এ নাম্বার হচ্ছে টু থিঙ্ক এ নাম্বার টু থিঙ্ক বি নাম্বার থিঙ্ক সি নাম্বার থিঙ্কিং ডি নাম্বার থট কোনটা হবে অ্যান্সার কমেন্ট করতে হবে কোনটা হবে অ্যান্সার ভেরি গুড সুবান অসিন কমেন্ট করেছেন রুকিয়া তাসিন কমেন্ট করেছেন থিঙ্ক হৃদয় খান কমেন্ট করেছেন পোশিয়া কমেন্ট করেছেন সবাই কমেন্ট করেন নীলমা জাহান সাইদা আনিকাকে দেখলাম সুমন ইসলাম লামিয়া করছেন থিঙ্ক ভেরি গুড তাহলে এটার অ্যান্সার কি হয় এটার অ্যান্সার ভাবে বেস্ট ফর্ম যার সাথে এস ই এস কোনো কিছু যুক্ত করতেছি না টু হওয়ার তো কোনো অপশনই নেই সেক্ষেত্রে এটার অ্যান্সার যার সাথে কোনো পরিবর্তন আসে নাই সেটা হচ্ছে থিঙ্ক ক্লিয়ার এতক্ষণ পর্যন্ত যে জিনিসগুলো পড়াইছি সেখানে এক কয়েকটা জিনিস উঠে আসছে যে সাবজেক্ট ভাব এগ্রিমেন্ট পড়তে হবে রাইট ফর্ম ভাব পড়তে হবে কজেটিভ ভাব পড়তে হবে সাবজেক্টিভ ভাব পড়তে হবে নন ফাইনেট ভার্বের স্পেশাল ইউজ পড়তে হবে মিনিং ওয়াইজ ব্যবহার পড়তে হবে তাই না এই জিনিসগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে রাইট ফর্ম ভার্বে যখন ক্লাস নিবো একটা ক্লাসের মধ্যে ভার্বের এই টু জেড চোদ্দ গোষ্ঠী ধরে নিয়ে আসবো কান ধরে 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 নিয়ে আসে আপনার মাথার মধ্যেও কান ধরে ঢুকাই দিব যে ভাইয়া এভাবে রাইট ফর্ম ভার্ব পড়তে হবে কোনো কোনো মিস করা যাবে না কোনো সিঙ্গেল পয়েন্ট ইউ ক্যান নট মিস ইউ শুড নট মিস ইন রাইট ফর্ম অফ ভার্বস ওকে তাহলে আমি পরবর্তীতে যাইতে পারি কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স তোমরা যদি পাঁচটা বুঝে থাকো তাহলে কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্সে আসতেছি সিক্সে যাওয়ার আগে আবার বলে দিচ্ছি দেখো লিজেন্ড কেয়ারের মাত্র চারশো নিরানব্বই টাকার কোর্স মানে অফার আছে এখন এই জন্য বলতেছি দুই দিন পরে অফার থাকবে না চারশো নিরানব্বই টাকার কোর্সে ভর্তি হয়ে যায় কয় টাকা চারশো নিরানব্বই টাকা কি দেয় পাঁচশো টাকা নিল না আচ্ছা সেখানে ষাট প্লাস
বি ইউনিটের যে হচ্ছে কোশ্চেন ব্যাংকটা আছে ওই কোশ্চেন ব্যাংক ব্যাখ্যা সহ তোমাদের আমি গিফট করে দিচ্ছি যাতে তোমার কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করতে গিয়ে নিজেকে প্রেশারে পড়তে না হয় আমরা এটু জেট তৈরি করে দিয়ে দিচ্ছি ওকে আমরা ভেরি গুড ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন পাইছি যেখান থেকে যে চ্যাপ্টার থেকে প্রতি বছর প্রত্যেক ভর্তি পরীক্ষায় আসে এটা তো কোনো মানে অপশনই রাখে না এই চ্যাপ্টারের নাম স্পেলিং এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসবে তোমরা এটাতে আমাকে একটু জানাও যে এটি থেকে সঠিক বানান কোনটা ভোকা বলিতে কিভাবে ইম্প্রুভ করবো ভাইয়া ওকে জারিন তাসনিম কার মাধ্যমে ভর্তি হয়েছে বলছে নাকি পেইড ব্যাচে কে কে আছো রিজেন্ট পেয়ারে রেজিস্ট্রি করছে অনেকেই আছে অনেকেই আছে তারা আজকে এটা পাবে আরিফাতে রশিদ রিফা বলছেন পড়তে আসলাম ভাইয়া খুবই খুশি হলাম তুমি পড়াশোনা করতে আসছো পড়াশোনা করতে দেখে ভালো লাগতেছে পড়াশোনা করা বেশি বেশি পড়শিয়া কমেন্ট করেছেন যে রিজেন্ট কেয়ারের পেইড ব্যাচে কে কে ভর্তি আছেন অনেকজন আছে এই ক্লাসের মধ্যে অনেকজন আছে আমি শিক্ষার্থীদেরকে বলবো একটু কমেন্ট করে জানাই দাও তো সবাই ওকে যারা আমাদের কোর্সে ভর্তি নাই কিন্তু এই কোর্সের এই যে এই সিটটা তোমরা চাচ্ছ যে ভাই এই সিটটা আমার পাইলে অনেক ভালো হবে তাদের জন্য আমি বলবো যে সিটটা তুমি পাবা তোমাকে জাস্ট ছোট্ট একটা কাজ করতে হবে কি কাজ করতে হবে কি কাজ করতে হবে ভাইয়া তুমি এই হচ্ছে লাইভটা শেয়ার করে দাও তুমি যদি লাইভটা শেয়ার করে দাও তাহলে তোমার কাছে দেখবে যে পেজ থেকে পাঠিয়ে দিচ্ছে সবাই ক্লাসটা শেয়ার করো শেয়ার করলে তোমার কাছে হচ্ছে পেজ থেকে এটা পাঠিয়ে দিবে আচ্ছা চুজ দ্য কারেক্ট স্পেলিং এটার মধ্যে যদি আমি খেয়াল করি যে ইন্ডিজেনাস ইন্ডিজেনাস তারপরে ইন্ডিজেনাস সবগুলো দেখতেছি এখানে আলাদা আলাদা কি কি যেমন এখানে জি এন ই আছে এখানে জি আই এন আছে এখানে জি এন ও আছে কোনটা সঠিক বানান সেটা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হচ্ছে তাই না দেখি পারেন কিনা কমেন্ট অনেকের পাচ্ছি কিছু জিনিস ভুলও পাচ্ছি ইটস টোটালি ওকে আমাদেরকে পড়ে পড়ে এই ধরনের বানান যতগুলো আছে সবগুলোই ঠিক করতে হবে ঠিক আছে সবগুলো ঠিক করতে হবে এবং পারতে হবে না পারলে হচ্ছে সমস্যা ঠিক আছে ওকে আপনারা এখানে অনেকেই অনেক অ্যান্সার করার চেষ্টা করছেন আমি সঠিক উত্তরটা বলে দিচ্ছি সঠিক উত্তর হচ্ছে এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে ইন্ডিজেনাস 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 শব্দের অর্থ কেউ কি পারেন কমেন্ট করতে পারেন ওকে সেটা ঠিক আছে আচ্ছা একই গ্রোথের জিনিস বোঝাতে একটা শব্দ আছে আমি বাংলায় লিখে দিচ্ছি এটা বানান আপনারা আমাকে কমেন্টে দিয়ে দিবেন যে সহজ করার জন্য দিচ্ছি আর কিভাবে লিখে যেটা উচ্চারণ এটা না আপনারা নিশ্চয় শুনছেন যে হেট্রোজেনাস আর একটা হচ্ছে হোমোজেনাস তাই না এই দুটা যে কোনো একটা বানান আপনি লেখেন হেট্রোজেনাস অথবা হোমোজেনাস আমি উচ্চারণটা দিয়ে দিচ্ছি আপনি ইংরেজিতে লিখবেন এটা ইংরেজি শব্দ আমি বাংলায় লিখছি এই যে হেট্রোজেনাস আর একটা হচ্ছে হোমোজেনাস এটা আপনি ইংরেজিতে বানানটা লিখবেন এই ফাঁকে বানান যখন লিখতেছেন আপনি তখন আমি একটু কমেন্টের উত্তর দিব একজন শিক্ষার্থী আমাদেরকে বলেছেন যে ভোকা বলেরই ইম্প্রুভ করবো কিভাবে ভোকা বলেরই ইম্প্রুভ করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার কি সেটা আমি বলে দিচ্ছি ভাই আগে সেকেন্ড টাইম ব্যাচে যারা ভর্তি ছিল তাদের কি আবার টাকা দিয়ে ভর্তি হবে নতুন নতুন করে তোমরা আগের যে ব্যাচে ছিল সেই ব্যাচের পেইড ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে মেসেজ করো সেখান থেকে উত্তর দিয়ে দিবে আর নতুন করে বলে দিচ্ছি যে হচ্ছে যে ভোকা বলেরই তোমার ভালো করার জন্য তুমি কি করবে ভোকাবলির ভালো করার জন্য তোমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এরকম তুমি প্রতিদিন দশটা পনেরোটা করে ওয়ার্ড নিবা এখন অনেকদিন সময় আছে তো এক মাসে বেশি সময় আছে পনেরো বিশটা করে ওয়ার্ড নিলে এনাফ পনেরোটা ওয়ার্ড যেটা সিনোনি মেন্টেনি পড়বা এবং বিগত বছরের এক বছরের কোয়েশ্চেন সলভ করবা এক বছরের ডিউ বিসিএস চাকরির পরীক্ষার কয়েকটা যে কোটা আছে ইম্পর্টেন্টগুলো এগুলো একটু সলভ করবা তাইলে হয়ে যাবে তাহলেই ভালো করবা যাই হোক আমি এখানে বলে দিই যে হেট্রোজেনাস তোমরা ইন্ডিজেনাস বানান তো সবাই পাঁচশো যারা সি নাম্বার অ্যান্সার করছে হেট্রোজেনাস আর হোমোজেনাসের মধ্যে কারেক্ট করার সংখ্যা হচ্ছে কয়জনের দেখি আচ্ছা হেট্রোজেনাস এবং হোমোজেনাসের মধ্যে কারেক্ট করার সংখ্যা হচ্ছে একজন দুইজন মাত্র দুইজন মাত্র দুইজন কারেক্ট করতে পারছো এর বাইরে কিন্তু তোমরা কারেক্ট করতে পারো না কেন করতে পারো না আমি জানি না আমি বলে দিচ্ছি যে ইন্ডিজেনাসের মধ্যে জিই এন ও ইউএস হয় বাট হেট্রোজেনাসের ক্ষেত্রে কারেক্ট তোমাদেরকে ভালোভাবে প্র্যাকটিস করে করে বোঝা লাগবে তখন গিয়ে পারবা ঠিক আছে তো ওই যে জিহাদ পাঠ ছিল তারপরে একটা কমেন্ট ঠিক করছিল হচ্ছে সুবা তাসনিম এবং অন্যদের যারা করেছিল তাদের একটু ভুল হয়েছিল আমি বলবো যে প্র্যাকটিস করতে করতে পড়তে পড়তে তোমরা ভালো করবা ইনশাল্লাহ আচ্ছা আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার পরেরটা যদি দেখি যে হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড হ্যাগলিং মিনস আচ্ছা হ্যাগলিং শব্দটা জানে না এরকম মানুষ কমই হওয়ার কথা যারা ইংরেজি মুভি দেখে 
তাদের ক্ষেত্রে এটা সুবিধা হয়ে যাওয়ার কথা তবে যদি মুভি না দেখে থাকো তাহলে সমস্যা নাই সেক্ষেত্রে তুমি কি করবা এই টার্মসটাকে তুমি অনেক জায়গায় পেয়ে যাবা আর কি ঠিক আছে কিভাবে পাবা এই টার্মসটাকে তুমি পাবা হচ্ছে বাজার দরদাম করার ক্ষেত্রে তো এটা হচ্ছে মূলত কোন বিষয় নিয়ে দরদাম করা বারগেইন করা দরদাম করা ঠিক আছে কোয়ারেল করে না অনেকে বলে কোয়ারেল করে না এটা মানে হচ্ছে বারগেইন পার্সিস্টেন্টলি ওভার দা কস্ট অফ সামথিং অ্যাগলিং মিনস বারগেইন কস্ট আচ্ছা এখন জিএসটি পরীক্ষা যারা দিবা তাদেরকে বলে দিচ্ছি তোমাকে এটার জন্য কি পড়তে হবে তুমি এটার পাশাপাশি এই ধরনের শব্দগুলো আসার জন্য তুমি সবার প্রথম করবা ল্যাটিন ওয়ার্ড বা ল্যাটিন ফ্রেজ আমাদের একটা লেকচারশিপ তোমরা পাবা ফরেন ফ্রেজ নামে পেইড কোর্সের মধ্যে পাবা ফরেন ফ্রেজ বা ল্যাটিন ইডিয়ামস ওইখানের মধ্যে গিয়ে দেখবা যে ল্যাটিন ফ্রেজ আমরা অনেকগুলো দিয়ে দিচ্ছি সেখানে তোমরা এই জিনিসগুলো পেয়ে যাবা যেমন তোমরা অনেকেই জানো যে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট মানে কি সহজ এটা এই জন্য বলতেছি ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট মানে তোমরা জানো না ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট মানে কি বলো তো দেখি আমাকে কমেন্টে আর এই এই স্লাইডের পিডিএফ কাদের কাদের লাগবে তোমরা কমেন্ট করো শেয়ার করেছো কিনা সেটা কমেন্ট করো কি শেয়ার করলে বলে যে ভাই শেয়ার করছি তখন আমি তোমাকে দিতে পারবো ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট একটা গেল আচ্ছা ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট সবাই পারে এটা পারো কিনা কুল ডে স্যাক এগুলো সহজগুলো এগুলো তোমরা পারবা পারবা না কোনটা একটা বলে যে হাসতলা ভিস্তা এটা মানে কি দেখবা যে বন্ধুরা হাততালি দিবে হ্যান্ডশেক করতেছে আর সময় তারপরে বলতেছে বন্ধু হাসতলা ভিস্তা এটা মানে কি এটা আসবো বোন ভয়েজ মানে কি বোন ভয়েজ এই যে এই জিনিসগুলা এই ফরেন ফ্রেজ গুলা ফরেন ইডিয়ামস গুলা এগুলো ছাড়াও আমরা তো ইয়েতে দিয়ে দিব তোমাদেরকে কি বলে পিডিএফ দিয়ে দিব সেখানে তোমাদেরকে এগুলো ফলো করতে হবে এগুলো যদি না পারো তখন গিয়ে পরীক্ষার হলে গিয়ে একটু বিপদে পড়বা ঠিক আছে ওই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটা করতে হবে ঠিক আছে নেহা রায় বলছেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপু ঠিক আছে তাহলে এই যে এগুলো আমাদেরকে পড়তে হবে এবং এগুলো করা কিন্তু সহজ কিন্তু ইয়া করার দরকার নেই প্রেশারে পাওয়ার দরকার নেই উইচ ওয়ার্ড ডাজ নট হ্যাভ এ ভার ফর্ম এটা খুবই সহজ এটা প্রশ্ন যে নিচের কোন শব্দটির ভার রূপ নেই নিচের কোন শব্দটির ভার রূপ নেই ডাজ নট হ্যাভ ওকে রুইন ট্রাস্ট ফল্ট আর এটা হচ্ছে সুইসাইড একজন বলছেন পিডিএফ দিন শেয়ার করলে অবশ্যই পৌঁছে যাবে তোমার কাছে টেনশন নেই দ্রুত দ্রুত ঠিক আছে এটার ক্ষেত্রে আমি বলে দিচ্ছি যে কোনটা কোনো ভার ফর্ম নেই উইচ ওয়ান ডাজ নট হ্যাভ এ ভার ফর্ম তোমরা অনেকেই ফল্ট দিয়ে ফেলবা নো এটার পারফেক্ট কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে সুইসাইড আমরা কখনো বলিনি যে সি সুইসাইডেড আমরা বলি সি ডাইট আমরা কি বলি সি ডাইট তাহলে সুইসাইডের বেলায় কি আসে সুইসাইডের বেলায় আমরা কি বলি সুইসাইডের বেলায় আমরা বলি হচ্ছে যে সি কমিটেড সুইসাইড কি বলি সি কমিটেড সুইসাইড ঠিক আছে তাহলে এটার অ্যান্সার ডি যারা দিয়েছো তারা কারেক্ট করেছো ভেরি গুড তোমরা ডি যারা দিয়েছো তারা কারেক্ট করছো তাহলে এটার মধ্যে ভার ফর্ম কোনটা নাই এই চ্যাপ্টারটা কোথা থেকে আসলো পার্টস অফ স্পিচ থেকে বা ভার্ভ থেকে আবার এটা যেন মাথায় থাকে যে পার্টস অফ স্পিচ যেখান থেকে আসবে আমাদের ওটা এটা যেটা সলভ করতে হবে এবং ভালো করতে হবে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ পুলরাল নাও নিচের কোন শব্দটি পুলরাল নাও ঠিক আছে হুইচ অন অফ দ্য ফলোইং ইজ এ পুলরাল নাও কোনটা হবে পুলরাল এটা আমরা আগের দিন ক্লাসের মধ্যে করছিলাম এই যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার আগে এবং চট্টগ্রামের পরীক্ষার আগে একটা ক্লাস নিয়েছিলাম সেই ক্লাসের মধ্যে কিন্তু আমরা করছিলাম ঠিক আছে which one of the following is a plural noun dekhte se ekhane asa hocche je mathematics crisis criteria molasses kon ta hobe shothik uttor comment dekhi acha ager din jokhon ami class nechilam tokhon ami bolchilam je sob shobdo sheshe um thakbe ei gulo hocche singular roop je sob shobdo sheshe um ache eta hocche ki সিঙ্গুলার ফর্ম এবং ওই শব্দের শেষে যদি এ থাকে 
তাহলে প্লুরাল রূপ এবং এই ইউ এম ও এন এগুলো যদি থাকে তাহলে সিঙ্গেল রূপ হয় যেমন ধরো যে এখানে আছে কি আরো একটা এক্সট্রা এখানে কি পাচ্ছে ক্রাইসিস পাচ্ছে আই এস এগুলো বেসিক্যালি সিঙ্গুলার রূপ হওয়ার কথা সবগুলোকে পড়ার এভাবে দরকার নেই তোমরা মুখস্থ করলেই ভালো করবা আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করবো যে মুখস্থ করে ফেলো যেমন ক্রাইসিস সিঙ্গুলার এর প্লুরাল ফর্ম কি ক্রাইসিস এই প্রশ্নটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথমেটিক্স আনকাউন্টেবল নাউন এ কখনো প্লুরাল হবে না মোলাসেস এরা প্লুরাল না এটা বেসিক একটা শব্দ এটা এরকমই থাকে সিঙ্গুলার প্লুরাল কিছু নাই কি থাকে তাহলে ক্রাইটেরিয়া আচ্ছা ক্রাইটেরিয়া শব্দটা যদি প্লুরাল হয় ক্রাইটেরিয়ার সিঙ্গুলার কি আমি একটু আগে বলেছি শব্দ শেষে ও এন থাকবে তাহলে ক্রাইটেরিয়ন ক্রাইটেরিয়ন সি আর আই টি ই আর আই ও এন ক্রাইটেরিয়ন এখানে ক্রাইটেরিয়ন শব্দটা কি সিঙ্গুলার রূপ ক্রাইটেরিয়ন শব্দটা কি সিঙ্গুলার রূপ সেক্ষেত্রে এটার জন্য কি হবে প্লুরাল ফর্ম কোনটা ক্রাইটেরিয়া ক্লিয়ার ওকে তোমরা এখন আমাকে বলতো রেডিয়াস ব্যাসার্ধ বলিনি আমরা রেডিয়াস শব্দটা প্লুরাল ফর্ম কি কমেন্টে জানাও রেডিয়াস শব্দটা প্লুরাল ফর্ম কি রেডিয়াসের প্লুরাল বলেছ আচ্ছা রেডিয়াসের প্লুরাল বলার পরে একটু আমাকে বলো আর কি দিব কঠিন কিছু আছে ধরো আমরা বলি ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স মানে সূচিপত্র বলি না ওই ইন্ডেক্সের পুলার ফর্ম কি ইন্ডেক্স তালিকা বা সূচিপত্র এটা পুলার ফর্ম কি দ্রুত দ্রুত বলো প্লিজ হোয়াট আর দ্য প্লান্ট ইন মাই অ্যাপসেন্স এটা তো অ্যান্সার আসবো ইন্ডেক্সের ক্ষেত্রে কি ছিল ইন্ডেক্সের ক্ষেত্রে ইন দি সেস নাকি ইন্ডেক্সেস কোনটা কোনটা কারেক্ট प्लान्स इन মাই অ্যাবসেন্স আমি যখন থাকবো না তখন গাছের পানি দিস এই ওয়াটার শব্দটা কোন পার্টস অফ স্পিচ এটা খুঁজে বের করতে হচ্ছে তাই না ওয়াটার শব্দটা বেসিক্যালি নাউন কোন নাউন হওয়ার কথা কনক্রিট নাউন কনক্রিট নাউনের মধ্যে কোনটা ম্যাটেরিয়াল নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন বুঝলাম তারপরে এটা কি কাউন্টেবল নাকি আনকাউন্টেবল অবশ্যই আনকাউন্টেবল আচ্ছা এরপরে আসি যে ওয়াটার দ্য প্ল্যান্ট এখানে ওয়াটারটা কোন পার্টস অফ স্পিচ এটার মধ্যে ভেরি গুড আমি তোমাদেরকে কনফিউজ করার জন্য অনেক কিছু বললাম তোমরা সবাই বলতে পারতো যে ভাইয়া ভার ভেরি গুড এই বাক্যের মধ্যে হচ্ছে ভার রাইট একজন উত্তর করেছে আগের কোয়েশ্চেনের যে ভাইয়া ওটার ক্ষেত্রে দুইটাই উত্তর কারেক্ট হচ্ছে যে হইতো ইন্ডেক্সের ক্ষেত্রে ইয়েস ওটার ক্ষেত্রে দুইটাই উত্তর হইতো ঠিক আছে এই যে এই কোয়েশ্চেনটা আসছে এবং কোয়েশ্চেনটা পরীক্ষার জন্য যে কোনো পরীক্ষার জন্য যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ we want to improve the condition of those who fell down trodden who fell down trodden ei bakker modhe je down trodden word ta pacchi down trodden word ta kon parts of speech eta amader ke khuje ber korte hobe noun adverb adjective verb noun adverb adjective verb eta khuje ber korte hocche tai na thik ache amra dekhte si je bakker modhe eta ekta clause ebong ei ta je who fell down trodden eta ekta चिंता कर चिंता करते चिंता कर যে হু ফেল ডাউন টোডেন মানুষের কথা বলতেছি যে কন্ডিশন অফ দোজ ওই মানুষদের কথা চিন্তা করা উচিত হু ফেল ডাউন টোডেন আচ্ছা কন্ডিশন অফ দোজ পিপল হু ফেল ডাউন টোডেন এখন এই অনুযায়ী এটাকে আমি কি নিচ্ছি যে তাদের অবস্থা বোঝাচ্ছে যাদের অবস্থা বোঝাচ্ছে তারা কি হবে অ্যাডজেকটিভ হবে যাদের অবস্থা বোঝাচ্ছে তারা কি হবে অ্যাডজেকটিভ হবে যেহেতু দোষগুণ অবস্থা সংখ্যা বোঝালে অ্যাডজেকটিভ হয় আমার কোয়েশ্চেন এটা না আমার কোয়েশ্চেন শোনামণি তোমার কাছে এইটা যে তুমি 
বুঝছার জন্য प्रिपरेशन ইচ্ছা তুমি বেসিক থেকে এ টু জেড সব জানবা তাই না তুমি বলবা আমাকে যে এটা কোন পার্টস অফ স্পিচ এবং প্রকার ভেদ অনুযায়ী এটা কোন পার্টস অফ স্পিচ ওইটাও প্রকার ভেদ অনুযায়ী আমাকে খুঁজে বের করে দিবা আমরা গুচ্ছের বিগত বছরের क्वेश्चन পড়তেছি এবার প্রস্তুতি এমন ভাবে নিব যে গুচ্ছের একটা প্রশ্ন দিছে বাক্যের উত্তর দিছে ওই বাক্যের যে কোনো শব্দ যদি পার্টস অফ স্পিচ আমাকে বের করতে দেয় আমি পারবো আমি এই অনুযায়ী प्रिपरेशन নিব যে ও তো বিগত বছরের क्वेश्चन আমি সলভ করতেছি সো ইটস ফাইন বাট আমি प्रिपरेशनটা এমনি নিব दिमत प्रशन कर भाव के मडिफाई कर डाउन टोड डाउन टोड मानस बुझाई তারা তাদের যাত্রাটা নিচের দিকে কিছু এরকম না মানুষই হচ্ছে খারাপ অবস্থার মধ্যে আছে শোচনীয় অবস্থায় আছে মানুষের অবস্থা শোচনীয় তাদের যাত্রার অবস্থা শোচনীয় না ঠিক আছে তারা পড়ে যায় না কোথাও থেকে তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে গেছে তারা ধরো যে পাহাড় থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছে এরকম কিছু না জাস্ট ও ওর অবস্থাটা খারাপ হয়ে গেছে সেটা বোঝাচ্ছি এই জন্য এটা অ্যাবজেক্টিভ হবে ওকে তো আমি বলছিলাম যে এইটা কোন পার্টস অফ স্পিচ আমাকে প্রকার ভেদ সহ বলতে হবে এটা কোন পার্টস অফ স্পিচ ওটা আমাকে প্রকার ভেদ সহ বলতে হবে আচ্ছা আমরা জানি প্রিপজিশনের পরে নাউন বা প্রোনাউন বসে তার মানে এই বাক্যের ক্ষেত্রে দোষ শব্দটা কি প্রোনাউন এই বাক্যের মধ্যে দোষ শব্দটা কি প্রোনাউন কোন প্রোনাউন দিস দ্যাট দোষ দোষ এটা কোন প্রোনাউন হয় দিস দ্যাট দিস দোষ কোন প্রোনাউন প্রোনাউনের প্রকারভেদ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা হওয়া আসে না এরকম হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছে বিউপিতে আসছে রাজশাহীতে আসছে মেডিকেল পরীক্ষা আসছে তোমরা তো বলতে পারবা না যে ভাইয়া প্রণয়নের প্রকার থেকে কিন্তু পরীক্ষা আসে নাই এরকম কি হয়েছে হয় নাই তারপরেও তোমরা যদি প্রণয়নের প্রকার অ্যান্সার করতে দেরি করো তাহলে কিন্তু সমস্যা আই এম নট অ্যাকসেপ্টিং ইট ইন দ্য ইন এ ভেরি গুড ওয়ে তোমরা যারাই আজকে ইয়া করছো ক্লাস করতেছো পরবর্তী ক্লাস থেকে তোমরা অ্যান্সার করার অবশ্যই চেষ্টা করবা এই জন্য অ্যান্সার করবা যে তোমার মাথায় যেটা আসতেছে সেই অনুযায়ী যদি তুমি অ্যান্সার করো আমি তোমাকে অন্যভাবে দেখাই দিব যে না এটা এমনি অ্যান্সার না করে এভাবে অ্যান্সার করো এবং তখন হবে কি তখন হবে কি তুমি বুঝবা যে আচ্ছা এটার চিন্তা আমাকে এভাবে করতে হবে পরীক্ষায় আসলে আমি এই কাজটা এভাবে করব তখন তোমার জন্য এটা বিজয়ের কারণ হবে ভেরি গুড তানসিন এফসি এবার কারেক্ট করেছেন দোষ শব্দটা এখানে হচ্ছে প্রোনাউন এবং প্রোনাউনের কোন প্রোনাউন ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন এরপর আসি যে হু ফেল ডাউন এটার ক্ষেত্রে এটাও অ্যান্টিসিডেন্ট হিসেবে ওখানে না ইয়া ছিল প্রোনাউন ছিল এটা একটা প্রোনাউন কোন প্রোনাউন সাবজেক্ট হিসেবে যে প্রোনাউন বসে আচ্ছা ক্লজের মধ্যে এটা আসলে এটা প্রোনাউন রিলেটিভ প্রোনাউন বা ক্লজ মার্কার হিসেবে অনেকে চিন্তা করে যাই হোক ক্লজ মার্কার না এটা কেন ক্লজ মার্কার না কারণ এটা দ্বারা পূর্বের দোষকে বোঝাচ্ছে হু দ্বারা দোষকে না বুঝলে তখন এটা কি হইতে পারতো ক্লজ মার্কার কিংবা কনজাকশন হইতে পারতো যেমন ধরেন আমি একটা জিনিস বলছি আই নো হু কেম হেয়ার আই নো হু কেম হেয়ার এটার ক্ষেত্রে হুটা কোন পার্স অফ স্পিচ কনজাংশন আবার আমি যদি বলি আই নো দা গার্ল হু কেম হেয়ার এখানে হুটা কোন পার্স অফ স্পিচ এখানে হুটা কোন পার্স অফ স্পিচ এইখানে হুটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন কেননা এখানে এই হু দ্বারা দা গার্লকে বোঝানো হয়েছে আর এখানে কিছুই বোঝায় না একটা ক্লসকে বোঝানো হয়েছে জাস্ট একটা নতুন ক্লস চলে আসছে এই জন্য হুটা এখানে কনজাংশন এখানে হুটা কি রিলেটিভ প্রোনাউন তো আমরা যারা ইংরেজির এ টু জেড ক্লাস করতে চাই এই যে এরকম একটা কোয়েশ্চেন যখন ধরতেছি দেখো যে ভাইয়া তোমাদেরকে একটা কোয়েশ্চেন যখন দিচ্ছে তখন এ টু জেড বোঝা দিচ্ছে তোমরা যারা আমাদের লিজেন্ট কেয়ার স্টুডেন্ট আসো বা লিজেন্ট কেয়ার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মেসেঞ্জার গ্রুপে এই ক্লাসের লিঙ্কটা একটু পোছায় দিও যেন সবাই আসতে পারে আমাদের পেইড কোর্সের স্টুডেন্টরাও পৌঁছায় দিও এছাড়া আমি বলবো যে তোমরা দেখতেছো যে যারা আমরা কোয়েশ্চেন যখনই সলভ করতেছি প্রতিটা কোয়েশ্চেন কি করতেছি বেসিক এ টু জেড বের করতেছি ওর চোদ্দ গোষ্ঠী কান ধরে নিয়ে আসতেছি এবং তারপর আমরা ওটাকে সলভ করার চেষ্টা করতেছি তানসেন এফ সি বলছেন যে ভাইয়া এই ক্লাস কি সি ইউডি ইউনিটের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অফকোর্স অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবং এখান থেকে পরীক্ষায় আসবে 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 সি ইউডি ইউনিটে গিয়ে কাউন্ট পেয়ে যাবা 
এবং বলে দিই যে হচ্ছে যে সি ইউডি ইউনিটের জন্য ক্লাস নেওয়া হবে দ্রুতই মানে শুধু সি ইউনিটের ডেডিকেটেড ক্লাস সি ইউডি ইউনিটের ডেডিকেটেড ক্লাস কালকেও হতে পারে পরশু হতে পারে আজকে ক্লাস শেষে বলে দিব ঠিক আছে নেপচুন ইজ অ্যান এক্সট্রিমলি কোল্ড প্ল্যানেট এন্ড ড্যাশ আচ্ছা এই চ্যাপ্টারটা কোন চ্যাপ্টার থেকে আসছে বলো তো আমাকে আমরা যদি চ্যাপ্টার বের করতে পারি তাহলে আমাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যায় তাই না চ্যাপ্টার বের করতে পারলে এন্ড এখানে যদি আমি খেয়াল করি যে এখানে কোন চ্যাপ্টার থেকে আসছে এটা এগ্রিমেন্ট থেকে আসছে রাইট নেগেটিভ এগ্রিমেন্ট আর পজিটিভ এগ্রিমেন্ট তাহলে এখানে আসছে পজিটিভ এগ্রিমেন্ট যদি পজিটিভ এগ্রিমেন্ট হয় তাহলে কোনটা অ্যান্সার পজিটিভ এগ্রিমেন্টের ক্ষেত্রে কোনটা ঠিক আছে পজিটিভ এগ্রিমেন্টের ক্ষেত্রে আমি অ্যান্ড অথবা সো বসাতে পারি সো বসানোর পরে আমাকে বাক্যের যে টেন্সটা আছে এই টেন্সটা অনুযায়ী অক্সিডের ভার বসাইতে হবে কেউ কেউ বলেছে যে সো ডাজ কে বলেছে অ্যাফারমেটিভ এগ্রিমেন্ট ভেরি গুড ঠিক আছে তাহলে এটা একটা কমপ্লিমেন্ট আকারে আসছে তাই না বি ভার এর ছিল বি ভার বি ভার বলে তোমাকে বি ভার বি বসাইতে হবে এগ্রিমেন্টের ক্ষেত্রে এটা মাথায় রাখা লাগবে যে বি ভার যদি থাকে এবং মেইন ভার হিসেবে থাকে তাহলে আমাকে বি ভার বি বসাইতে হবে যার প্রেজেন্টেন্স এটা দিয়ে হইতে পারতো এটা দিয়ে হইতে পারতো এটা দিয়ে হইতে পারতো এটা দিয়ে হইতে পারতো তো আমাকে সো দেওয়ার পরে কি করতে হবে বিভার অনুযায়ী ইজ বসাইতে হবে আপনি ডাস কেন দিব না প্রেজেন্ট ইন হেডের টেনশন অনুযায়ী ডাস তো বিভার না ডাস তো টু ডু ভার তাই না আচ্ছা বিভার ছিল কয়টা আটটা তোমরা কি আটটা বিভার আমাকে একটু কমেন্টে জানাইতে পারো যে আটটা বিভার কি কি আটটা বিভার কি কি কমেন্টে জানাইতে পারো যে আটটা বিভার ভাই এই খেলা ছিল স্বপ্নের ইসলাম অয়ন একটু আগে ক্লাস দেখছিলেন এবং কমেন্ট করছিলেন দীপা ইসলাম দেখছিলেন সবাই একটু কমেন্ট জানান যে বিভার যে আটটা এই আটটাগুলো আপনারা পারেন কি না ভেরি গুড তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে সো ইজ সো ইজ আমরা জানি যে সো এবং আলসো অথবা টু দিয়ে আমরা অ্যাফারমেটিভ এগ্রিমেন্ট করতে পারি নেগেটিভ এগ্রিমেন্ট করার জন্য নাইদার অথবা আইদার ইউজ করতে পারি নাইদার অথবা আইদার ইউজ করতে পারি তাই না ঠিক আছে ভেরি গুড এম এজ আর ওয়াজ ওয়ার বি বিন বিং ভেরি গুড জিহাদুল ইসলাম জিহান তোমার সবগুলো সঠিক হয়েছে তুমি আটটা বিভার বি বলতে পেরেছ খুবই খুশি হলাম এর ক্ষেত্রে আসছে ইফ ইউ প্র্যাকটিস এ লট ইউ ড্যাশ এ গুড ক্রিকেটার আচ্ছা এটার ক্ষেত্রে আমি যদি খেয়াল করে দেখি এটা রাইট ফর্ম ভাবের একটা ছোট ব্রাঞ্চ সেই ব্রাঞ্চটার নাম হচ্ছে সেই ব্রাঞ্চটার নাম কি কন্ডিশনাল সেন্টেন্স রাইট ফর্ম ভাবের ছোট একটা ব্রাঞ্চ আছে এই ব্রাঞ্চটার নাম হচ্ছে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স সেই কন্ডিশনাল সেন্ট যদি আমি খেয়াল করি এখানে আমাদের আছে যে ইফ ইউ প্র্যাকটিস এ লট ইউ ড্যাশ এ গুড ক্রিকেটার এটা কোন কন্ডিশনের মধ্যে পড়ে ফার্স্ট কন্ডিশন নাকি সেকেন্ড কন্ডিশন কন্ডিশনের মধ্যে পড়েছে সেকেন্ড কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশনের নিয়ম কি যে উড অথবা কুড বসবে এরপরে ভি ওয়ান বসবে উড অথবা কুড বসবে এরপরে কি বসবে ভি ওয়ান বসবে তোমরা তোমাদের মতো অ্যান্সার কি করেছো সাই দেখা তোমার অ্যান্সার লিখেছে তানসিন এফসি তখন লিখেছে সুমন ইসলাম লামিয়া লিখেছে ভাইয়া পাঞ্জাবি পরে তো আপনাকে সুন্দর লাগছেন বলছেন জি আর সাগর জি আর সাগরকে বলতে চাই ও সাগর ভাই কি খবর সাগর ভাই ফ্রম ভিউ পিজ হেয়ার প্রিয় ভাই ভালো একজন ফুটবলার আমরা আমার সাথে খেলি মাঝে মধ্যেই সুযোগ হলি আর কি সাগর ভাই আমাকে সবসময় সুন্দর লাগে বলেছেন আমার আম্মু যে আমাকে সবসময় সুন্দর লাগে এই বাচ্চা কাচ্চারা তোমাদের টিচারদেরকে সবসময় বলবে যে স্যার আপনাকে অনেক সুন্দর লাগছে টিচার লজ্জা পেয়ে খুশি খুশি হয়ে পড়াবে বুঝেছ সালা যান কমেন্ট করছেন ইউ কুড সালা ভালো আছি সেটা রুকায়া তাবার সময় কমেন্ট করছে এক্সামের সময় মাথা লেট কাজ করে এক্সামের সময় মাথা বেশি ফাস্ট কাজ করলেও সমস্যা তো লেট কাজ করা ভালো একটা রাউন্ড দিয়ে আসবে সেকেন্ড রাউন্ডে যদি কাজ করে আলহামদুলিল্লাহ ভেরি গুড তুমি দুই রাউন্ড দিতে পারবো তো পরীক্ষায় সমস্যা কি ওকে ইউ কুডের অ্যান্সার অনেক বেশি ইউ কুড ইউ কুড ইউ কুড ইউ কুড ওকে আবার সি এর অ্যান্সারও পাচ্ছে আমি তোমাদের সাথে এগুলো পড়ানোর আগে ডিসকাস করে ফেলি ডিসকাসটা এরকম যে তুমি তো জানো যে আমি বলছি যে কুড অথবা কুড বসবে তারপর একটা ভি ওয়ান বসবে তো ভি ওয়ান তো এখানে নাই তো ভি ওয়ান এখানেও তো নাই তাহলে অ্যান্সার কেমনে হইল ভি ওয়ান এই যে আমি যার ওয়াজ ওয়ার ছিল না তোমরা বলছো না যে আমি যার ওয়াজ ওয়ার বি বিন বিং এই যে ইজ ইজ শব্দ হচ্ছে তুমি ব্যক্তি অনুযায়ী বসাচ্ছ এটা বেস্ট ফর্ম নয় বেস্ট ফর্ম কি বেস্ট ফর্ম ইজ এর বেস্ট ফর্ম হচ্ছে বি তাই না তাহলে যে কোনো ভাবের বেস্ট ফর্ম এই যে বি ভার্বের বেস্ট ফর্ম কি টু বি ভার্বের বেস্ট ফর্ম কি বি অ্যান্সার কি হবে ইউ কুড বি অ্যান্সার হচ্ছে ইউ কুড বি যারা এটা দিয়েছে তারা কারেক্ট করছে যে ইউ কুড বি আচ্ছা তারপরটা আসি উইচ অফ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স ইজ কারেক
all the furnitures have been bought by my mother kon ta hobe shodik uttor acha eta khubi important chapter theke asche ami tomader ke ei chapter ta jokhon porabo chhonder madhye porabo moja korte korte porbo ajke hoyto ba chhonder madhye probesh korte parbo na tobe very soon inshallah chhonder madhye amra porbo tai na জেহাদুল ইসলাম চৌধুরী জিসান বল জেহান বলছেন স্যার এতদিন নিজেকে ইংরেজিতে মাস্টার জাহাঙ্গীর আলম এর বস ভাবতাম কিন্তু এখন দেখি কিছুই পারি না তোমরা পারো কি না সেটা তো আমি বলা ঠিক হবে না তবে আমার ক্লাসে আসলে তোমরা অনেক অজানা জিনিস শিখতে পারবা অনেক জিনিস বুঝতে শিখবা এবং অনেক জিনিস ইংরেজি গ্রামার কীভাবে কোন চোখে দেখতে হয় এটা শিখবা এতদিন আমরা ইংরেজিকে গ্রামারকে একটা সাবজেক্ট হিসেবে পড়ছি যে কারণে আমরা বিপদে পড়ছি বাট ইংরেজিকে যখন আমরা একটা ভাষা হিসেবে পড়ব সাবজেক্ট হিসেবে না চিন্তা করে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে যখন এটাকে স্টাডি করা শিখব গ্রামার হিসেবে চিন্তা না করে সাবজেক্ট একটা কোর্স হিসেবে চিন্তা না করে ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে যখনই চিন্তা করবো তখনই দেখবা যে খুব ভালো লাগছে ঠিক আছে তখন পড়বার গান গাবা যে বর্ষাকালে সরি বসন্তকালের গান গাবা যে আজ ফাগুনি পূর্ণিমা রাতে গানের কোয়ালিটি পূরণ করো আজ ফাগুনি পূর্ণিমা রাতে কি ওকে তাহলে এটা ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছিলাম এটা হচ্ছে অল শব্দটা বসতে সবার শুরুতে আমরা জানি অল হচ্ছে দুমুখ সাপ দুমুখ সাপ কেন কারণ এই বেটা কাউন্টেবলের সাথেও বসে আনকাউন্টেবল সাথে বসে কাউন্টেবল সাথে বসে আনকাউন্টেবল সাথেও বসে ওকে এবং সেটা সিঙ্গুলার রূপ থাকতে হবে এখানে আনকাউন্টেবল হচ্ছে ফার্নিচার তাহলে ফার্নিচার সাথে এস যুক্ত করা যাবে না এস যুক্ত করছে একটা এস যুক্ত করছে দুইটা এই দুটো অ্যান্সার কোনো চান্সই নেই তিন সেকেন্ডও লাগে না তুমি অপশন দিয়ে বের করছো এবং তিন সেকেন্ডের মধ্যে তুমি দেখছো যে ফার্নিচার সাথে ফার্নিচার সে অ্যান্সার কোনো চান্সই নেই দুইটা বাদ বাকি থাকে দুইটা ফিফটি ফিফটি जीरो এই চারটার মধ্যে তিনটা ভুল করছো একটা যদি কারেক্ট করো মার্ক পাবে এক এক মার্ক পাইলে তোমার মার্কে তুমি জয়ী হচ্ছ কত প্লাস জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মানে প্রতি চারটা দাগায় তুমি যদি ঝড়ে বক ফেলিতে পারো একটাই তারপরে তোমার লাভ আছে খালি রেখে আসাচ্ছে ঠিক আছে রুকায় তাবাসুম বলছেন আম্মু আর আপু আছে পাশে এগুলো কি বলেন একটু গানের লাইনে বলছে এই গান আন্টিও শুনছে আন্টিদের সময় প্রিয় ছিল আমার আম্মা প্রচুর গান গাই ঠিক আছে অবশ্য আম্মু আমাকে ঘুম পাড়ানোর জন্য গান গাইতো এখন বয়স হয়ে গেছে এখনো গান টান গায় না কম টম গায় খালি বাজায় পড়তে পারছ অল দ্য ফার্নিচার হ্যাজ বিন বট বাই মাই মাদার এই বাক্যের মধ্যে হ্যাজ বিন হইতো কেন আনকাউন্টেবল আছে এই জন্য এটা যদি বাদ যাইতো এটা যদি বাদ যাইতো থাকে এটার ওইটা ফার্নিচারের পরে হ্যাভ হওয়ার কোনো চান্সই নাই কারণ আনকাউন্টেবল নাম সিঙ্গুলার হবে সেদিক দিয়ে এটাই অ্যান্সার আমরা পরবর্তী কোয়েশ্চেন আসে Which of the following sentence is correct? Questions 1920 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19
the number of volunteers grow every year the number of volunteers grow every year two fifths of the forest was destroyed by fire acha the number thakle ki hoy mone rakhba je thake a number a number thakle plural hobe a number thakle ki hobe plural hobe tale a number of hoyle plural hoyto kintu da number thakle ki hobe singular hobe tale grows hoyto third person singular number onje ki hoyto grows da number thakle ki hobe singular da number thakle singular ar a number thakle plural a number plural verb nibe da number singular verb nibe two fifths of the forest was destroyed by fire ei question ta jokhon ami analysis korar chesta korteche tokhon ami dekhbo percentage ache kingba fraction ache percentage kingba fraction jokhon i thakbe tokhon tar pore je uncountable noun ta bakker moddhe prevail korteche she uncountable othoba countable noun je ami bakko ta ke answer korar chesta korbo and two fifths of the forest forest er two fifths mane ki pabo ami land pabo लैंडमानीटर भैया four colors a number is at p number a over c number a eta d number a eta ha ekjon amader question korchen je c er d er jonno ki a class korte pari ha a class korte paren obosshoi korte paren obosshoi class korte paren grammar er class er to kono category nei je ei class e ei korbo ei korbo tumi class koro mar class er shesher dike ami onek gulo jinish dhorai dibo je jinish ta tomar porte hobe क्षेत्र बंद फेसबुक The girl in blue sari is my crush. Bolbo, acha crush na bolli. Is my love the the girl in blue sari is my love. And girl in blue dress se bujat se ba color se bujat na jono in blue bebar kora hai. ठीक है আর অথবা উই ওয়্যার মার্ভেল দা বেটার সে ক্ষেত্রে আমি উই ওয়্যার করে দিচ্ছি আমি লিখে দিচ্ছি উই ওয়্যার উই ওয়্যার মার্ভেল ভয়েস প্যাসিভ ভয়েস থেকে আসা উই ওয়্যার মার্ভেল ড্যাশ দা বিউটি অফ দা মনুমেন্ট মানে এই যে স্মৃতিস্তম্ভ স্মৃতিস্তম্ভটা এত সুন্দর যে আমরা এখানে চমকপ্রদ হয়ে গেছি স্মৃতিস্তম্ভটা এত চমৎকার যাকে দেখে আমরা কি হয়ে গেছি চমকপ্রদ হয়ে গেছি সেটা ক্ষেত্রে आंसर কি হবে খুঁজে বের করার চেষ্টা করি উই ড্যাশ মার্ভেল ড্যাশ দা বিউটি অফ দা मोनुमेंट एक क्षेत्र में आंसर किया से अच्छा आप 
to of at দেখো এটা একটা প্যাসিভ ভয়েস এবং প্যাসিভ ভয়েস সবার আগে বাই থাকা তোমরা চিন্তা করো যে প্যাসিভ ভয়েস তো বাই হবেই হবে গতানুগতিক চিন্তা সেই বাইটা এখানে নাই অন্য কিছু হবে তো অন্য কিছু হলো সেটা কি ওটা এখন আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে খুঁজে বের করার চেষ্টা করো দেখো তো কি হয় কেউ পোস্টার গাল না বা পোস্টার বয় না সবাই তোমরা পোস্টার বয় সবাই পোস্টার গাল ঠিক আছে ঠিক আছে কমেন্ট অনেকেই করছো আমি বলে দিচ্ছি যে মার্ভেল থাকলে তারপরে হচ্ছে অ্যাট্রাক্টেড থাকলে মার্ভেল অ্যাট্রাক্টেড থাকলে এগুলো থাকলে কি হয় অ্যাট বসে এগুলো থাকলে অ্যাট বসে তাহলে অ্যান্সার এটা কি হবে অ্যাট হবে অ্যান্সার হবে অ্যাট অ্যান্সার হবে অ্যাট আচ্ছা তারপরে আনএমপ্লয়েড ইউথস আর মোর লাইকলি টু গেট এক্সপোজ ড্যাশ ভায়োলেন্স unemployed youth are more likely to get exposed to get exposed dash violence ঠিক আছে এটা ক্ষেত্রে অনেকগুলো কমেন্ট আসছে আমি কমেন্টগুলো একটু ইয়ে করে নিব আনএমপ্লয়েড ইউস আর মোর লাইকলি টু গেট এক্সপোজ ড্যাশ ভায়োলেন্স আচ্ছা এক্সপোজ টু ভায়োলেন্স কিনা এক্সপোজ অন ভায়োলেন্স কিনা এক্সপোজ উইথ ভায়োলেন্স কিনা এক্সপোজ ওভার ভায়োলেন্স কিনা ঠিক আছে এটা ক্ষেত্রে হচ্ছে এক্সপোজ টু ভায়োলেন্স হয় এক্সপোজ টু ভায়োলেন্স দেওয়া বেটার আমি পরবর্তীতে আসি ফ্রি পজিশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট থাকলে এগিয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পজিশনের প্র্যাকটিসগুলো করলেই পারবা আচ্ছা ইউ রেডিলি এগ্রিড ড্যাশ মাই প্রোপোজাল টু ডোনেট টু এ চ্যারিটি ফান্ড এটা ক্ষেত্রে বলে দিই যে মনে রাখবা এই ধরনের কোয়েশন যদি আসে এগ্রির ক্ষেত্রে কয়টা প্রিপোজিশন বসে এরকম অনেকগুলো শব্দ আছে যেমন ডায়ের ক্ষেত্রে কয়টা বসে এগ্রির ক্ষেত্রে কয়টা বসে ডায়ের ক্ষেত্রে কয়টা বসে এগ্রির ক্ষেত্রে কয়টা বসে তারপরে কিসের ক্ষেত্রে বসে আজকের ক্ষেত্রে দুই একটা বসতে পারে বর্ণের ক্ষেত্রে অনেকগুলো আছে আমরা এখানে পাচ্ছি এগ্রি এই ধরনের শব্দগুলো যেগুলো আছে স্যাটিসফায়ের ক্ষেত্রে দুইটা বসে কোনটার ক্ষেত্রে কি বসে এগুলো আমাদেরকে পড়তে হবে জানতে হবে ঠিক আছে যেমন এগ্রি কোনো ব্যক্তির সাথে করলে হয়তো উইথ এগ্রি যদি কোনো বিষয়বস্তুর উপরে করতো সাবজেক্ট ম্যাটার সাবজেক্ট ম্যাটারের ক্ষেত্রে হইলে তো হচ্ছে এগ্রি অন আর কোনো প্রপোজালে রাজি হইলে হবে কোনটা কোনো প্রপোজালে রাজি হইলে হবে কোনটা এগ্রি টু যে হি রেডিলি এগ্রিড টু মাই প্রপোজাল হি রেডিলি এগ্রিড টু মাই প্রপোজাল ঠিক আছে ওকে হি রেডিলি এগ্রিড টু মাই প্রপোজাল এটা ক্লিয়ার ওকে হি রেডিলি এগ্রিড টু মাই প্রপোজাল এরপর একটা আসি যে হু রোড গালিভার্স ট্রাভেলস ওয়াটার স্কট জনথন সুইফট বার্নার্ড শ চার্লস টিকেন্স ঠিক আছে এটা পারো না এরকম কেউ আছে নাকি একদল আছে যদি বলি যে এটা কি লিখছে ওই তারিখ বলে দিবে বঙ্গবন্ধু কারণ ও আর কারো কারো নাম জানে না কি পড়ছিস তাইলে আচ্ছা লিটারেচারের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল করে রাখবে যে আমি কোন জিনিসটা পারি কোনটা পারি না এগুলো মনে রাখা খুবই জরুরি তোমরা যারা এই ধরনের লিটারেচারটা ফলো করে না লিটারেচারটা অবশ্যই পড়বা ঠিক আছে তাহলে গালিভার্স ট্রাভেলস কে লিখছে ঠিক আছে এটার ক্ষেত্রে অ্যান্সার দেওয়ার কোনো কোনো মানে নেই কোনো যদি না পারো ঠিক আছে ওয়েন সামথিং টেস্ট ডিসগাস্টিং ইট ইস ড্যাশ যখন কোনো কিছুকে খুব কি লাগে ডিসগাস্টিং লাগে এটা ওনার সাবস্টিটিউশনের মধ্যে পাবা তোমরা চ্যাপ্টারটা অবশ্যই পড়বা ওনার সাবস্টিটিউশন থেকে তোমাদের ভর্তি পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসবে
ওয়ানার সাবস্টেশন থেকে ভর্তি পরীক্ষা क्वेश्चन আসবে এর ক্ষেত্রে মনে রাখবা সরি আমি একটু দেরি করলাম তোমরা একটু ইয়ে করো ওয়াইফাই স্ক্যান করো স্ক্যান করে নিয়ে ওয়েন সামথিং টু ডিসগাস্টিং ইট ইজ ড্যাশ আচ্ছা আমি বলে দিই মাউথ ওয়াটারিং মানে যেটা মুখ দিয়ে পানি ঝরবে তো ওর তো ডিসগাস্টিং হওয়ার কথা না জট ড্রপিং মানে হচ্ছে ভাই খাইতে ভালো লাগতেছে কিনা টেস্টি সুস্বাদু তাহলে থাকে কি থাকে হচ্ছে অফুল অফুল মিন্স সামথিং হুইচ ইজ নেগেটিভ যেটাকে তোমার মনে হচ্ছে ইয়া এরকম কেন ওই জিনিসটা হচ্ছে অফুল ঠিক আছে তার মানে এখানের ক্ষেত্রে অ্যান্সার কোনটা হইল এর ক্ষেত্রে অ্যান্সার কোনটা হইল এর ক্ষেত্রে অ্যান্সার হচ্ছে টেস্টি অফুল মাউথ ওয়াটারিং জট রুপিং কোনটা অ্যান্সার মনে হচ্ছে তোমার সবগুলো কোয়েশ্চেন স্যার কি বললেন বুঝি না অনুগ্রহ করে একটু বোর্ডে লেখেন সরি আমার এই যে ওয়াইফাই ছিল না আমি তোমাদের কমেন্টই পড়তে পারতেছিলাম না এখন আমার ওয়াইফাই আসছে এখন আমি তোমাদের সবগুলো কমেন্ট পড়তে পারবো ইয়েস ভেরি গুড অফুল তার মানে টেস্টি মানে সুস্বাদু মাউথ ওয়াটারিং মানে জিভে জল যে দেখলে জিভে জল চলে আসে সেটা ঠিক আছে জিভে জল চলে আসে সেটা ওকে ঠিক আছে ভেরি গুড তোমরা এতক্ষণ ধরে আমার সাথে ছিল এবং ভালো করছো যতক্ষণ আমি কমেন্ট পড়তে পারিনি আর কি এখন দেখি হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এটিকেট এটিকেট মানে কি ডিসকার্টেসি ইমোরালিটি কার্টেসি প্রিউডনেস টেক্সট বই থেকে আসা একটা প্রশ্ন এবং এটা খুবই সহজ তোমরা এটা পারবা বলে আমি বিশ্বাস করি টেক্সট বই থেকে দুই একটা ওয়ার্ড এরকম সিনেমা ট্রিম আসতে পারে এবং তুমি দেখো যে একটু আগে একজন বলছিলে যে ভাই ভোকা বলের জন্য কি করবো এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার করা তোমার জন্য কিন্তু অনেক ইজি কি জন্য ইজি সব সময় ভোকা বলে দেখে ভয় না পেয়ে কোয়েশ্চেনটাকে ফেস করো অ্যাটলিস্ট অ্যাটলিস্ট ফেস দ্য কোয়েশ্চেন ওই কোয়েশ্চেনের কাছাকাছি মিনিং কি হতে পারে কোয়েশ্চেনের মিনিং যদি না জানি অপশন দুইটার মিনিং সেম আছে কিনা বা তিন চারটা অপশন সেম টাইপের আছে কিনা এটা যদি পড়ো তাহলে তোমার ক্ষেত্রে অ্যান্সার কারেক্ট করতে পারবা হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এটিকেট যদি এই বাক্যের মধ্যে আমি খেয়াল করি এটিকেট মানে হচ্ছে নিয়ম কারণ এটিকেট মানে কি নিয়ম কারণ সেটা ক্ষেত্রে এটাকে অ্যান্সার কি হবে শুধু কার্টেসি হলে হতো যেমন এখানে শুধু কার্টেসি আছে ইমোর মোরালিটি মানে ভালো গুণ ইমোরালিটি মানে ভালো গুণ না রিউডনেস মানে খারাপ বিহেভিয়ার এটা তো হবেই না এটা তোমাদের জন্য সহজ টেক্সট বই থেকে আসছে ইংলিশ ফর টুডে তারপরেরটাই এ সনেট ইজ এ পয়েম অফ ড্যাশ লাইনস সনেট আচ্ছা সনেট তো একটা কবিতার ধরন তাই না এই সনেট নামে কোনো ব্যক্তি ছিল কিনা তোমার কি কেউ বলতে পারো যে সনেট নামে কোনো ব্যক্তি ছিলেন কিনা এবং যদি ব্যক্তি নাও থাকে তাহলে সনেটের জনক কে ছিলেন আমি ইংরেজি বাংলার ক্ষেত্রে বলতেছি না টোটালি বলি যদি চিন্তা করি সনেটের জনক কে ছিলেন সনেট জিনিসটা যে আমি করতেছি সনেট জিনিসটা জনক কে তোমার অ্যান্সার এটা করো সর্বপ্রথম সনেট কে লিখছিলেন তার নাম কি প দিয়ে কি না প দিয়ে হইল কে এটা একটু আমাকে কমেন্ট করে জানাবা ভেরি গুড মাহিব উত্তর করতে পেরেছেন ভেরি গুড মাহিব এই সনেট হচ্ছে একটা কবিতা যেখানে কটা লাইন থাকবে চোদ্দটা লাইন থাকবে এই সনেট ইজ এ পোয়েম অফ ফোরটিন লাইনস সনেট ইজ এ পোয়েম অফ ফোরটিন লাইনস ক্লিয়ার ঠিক আছে আমি তাহলে পরেরটায় আসতে পারি হোয়াট কাইন্ড অফ এ পোয়েম ইজ দ্য রাইম অফ অ্যান্ট মেরিনার ঠিক আছে এই কোয়েশ্চেনটা বন্ধু আবার হচ্ছে এবালাদ an epic poem a song and elegy ei question ta answer korar chesta korbo thik ache ah ishtar jan bolchen michael madhusudan datto michael madhusudan datto kintu prothom lage nei michael madhusudan datto er age petrak likhchen petrak er ei je michael madhusudan datto hocche kopotakkhon oder moddhe tar bedona prokash korche na je sadotto tomar kotha bhabi ebong birole to uni indiji oi khane jawar pore jokhon dekhen je petrak ei rokom kaj korche uni oi jinish ta ke বাংলায় নিয়ে আসতে চাইছে যে আমি বাংলা সাহিত্যের মধ্যে জিনিসটাকে ইন্ট্রোডিউস করি তারপর এসে উনি এই কাজটা করছে আর কি যে পেত্রাকে দেখছে ইংরেজির মধ্যে এই জিনিসটা প্রচুর চর্চা হয়েছে প্রচুর প্রশংসিত করতেছে মানুষজন যখন দেখছে তখন উনি ওই আইডিয়াটাকে এখানে নিয়ে আসছে নিয়ে আসার পরে এই কাজটা করতে চাইছে ঠিক আছে আচ্ছা যাক বিগত বছরের ভর্তি পরীক্ষার কোয়েশ্চেন চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং গুচ্ছের জন্য প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখবা যে দ্য রাইম অফ দ্য অ্যান্সিয়েন্ট মেরিনার এটা একটা শোকগীতি শোকগীতির ইংরেজি হচ্ছে বালাদ ঠিক আছে তাহলে এটার ক্ষেত্রে আনসার কি হবে ঠিক আছে 
ওইটা ক্ষেত্রে आंसर কি হইতো বাল্লাদ আচ্ছা এখন আমাকে একটু কমেন্ট করে বলো যে ওই যে আমরা পড়তেছিলাম পয়েম অফ লেমেন্টেশন যেটা পড়তেছিলাম আর কি যে পয়েম অফ লেমেন্টেশন ওই লেমেন্টেশন জিনিসটা কি ছিল লেমেন্টেশন জিনিসটা কি ছিল লেমেন্টেশন যে জিনিসটা ছিল এটা কি যে ছিল এলেকি যে ছিল তোমরা চট্টগ্রামের বিগত ভর্তি পরীক্ষায় দেখছিলা যে বি ইউনিটের পরীক্ষার মধ্যে বিগত বছরের ভর্তি পরীক্ষা থেকে লিটারেচার প্রচুর আসছে আমি বিগত বছরের ভর্তি পরীক্ষা শুধু না চাকরির পরীক্ষা থেকেও কমন আসছে তো তোমাদেরকে আমি ওই ডিরেকশনটাই দিব যে তুমি যদি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দাও ডি ইউনিটে সেক্ষেত্রে মনে রাখবা যে বিগত বছরের প্রশ্ন অবশ্যই সলভ করতে হবে গুচ্ছের ক্ষেত্রেও সেম লিটারেচার এমন একটা চ্যাপ্টার যেখান থেকে তুমি চাইলেই সহজে অ্যান্সার করতে পারবা এরকম কিন্তু না তাই না তো এটার ক্ষেত্রে এটা মনে রাখবা ওকে আমরা এটার মধ্যে ছিলাম এটার মধ্যে অ্যান্সার হচ্ছে বাল্লাদ গেছি কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলতেছিলাম যে এই যে ইলেগি আমি পড়তেছি ইলেগি যে আমি পড়তেছি পড়লে এক্ষেত্রে আমি কি করব বা কিভাবে অ্যান্সার করবো সেটা আমাকে খুঁজে বের করতে হচ্ছিল তাই না ঠিক আছে তারপরে এখন আমাকে বলো যে একটা বিখ্যাত জিনিসের কথা বলছি প্যারাডাইজ লস্ট আর প্যারাডাইজ রিগেইন এটা কে লিখছেন প্যারাডাইজ লস্ট আর প্যারাডাইজ রিগেইন এটা কে লিখেছেন একটু আমাকে বলতে পারবা যে প্যারাডাইজ লস্ট আর প্যারাডাইজ রিগেইন কে লিখেছেন বলো বলো প্যারাডাইজ লস্ট কে লিখেছেন প্যারাডাইজ রিগেস্ট রিগেইন কে লিখেছেন আমি লিটারেচার যেতে পড়তে আসছি একটু কয়েকটা জিনিস প্র্যাকটিস করেই যাই লিটারেচার যেতে এতগুলো আসছে পরীক্ষায় না দিয়েও তো উপায় পাচ্ছি না কথা না বললে উপায় নেই আচ্ছা লিটারেচারের মধ্যে একটা বিখ্যাত জিনিস আছে হোমোনিমস আর হোমোফোন্স মানে ফিগার অফ স্পিচ যেগুলো কি সেমিলি মেটাফোর হাইপারবোল এগুলো যেগুলো ছিল ওগুলো তোমাদেরকে পড়তে হয় আমি ততক্ষণে বের করি বের করতে হতে তোমাদের সাথে গল্প করতে হতে পারি তোমরা এখানে সেকেন্ড টাইমার আছো অনেকে তাই না সেকেন্ড টাইমার যারা আছো তাদের একটা ডাউট থাকে যে ভাইয়া এইবার চান্স না পাইলে কিন্তু সুযোগ শেষ তখন আমি কি করব তোমার ডাউটটা তোমার মধ্যে রাখো ভয়টা তোমার মধ্যে রাখো মনে রাখবা যখন তুমি ভয় পাচ্ছ দ্যাট মিন্স তুমি অলরেডি তোমার সাফলতার দিকে এক ধাপা আগায় গেছ ভয় পাওয়ার পরে লজ্জা শরণটা রাখতে হবে এতগুলো জায়গায় পরীক্ষা দিচ্ছে চান্স হচ্ছে না এবার চান্স হচ্ছে লজ্জা শরণ করে রাখবো তাই না তো এই এই জায়গাটা থেকে পরিশ্রম করে যাও প্রচুর পরিশ্রম করে যাবা তাহলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে ভালো করবা ইনশাল্লাহ আমরা কোশ্চেন নম্বর পঁচিশে আসার কথা ঠিক আছে এই বাক্যের মধ্যে যদি খেয়াল করি আইডেন্টিফাই দ্য ক্লজ অব দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস এখানে আছে আন্ডারলাইন ওয়ার্ড কোনটা যে হোয়াট হি সেস ইস ট্রু এই পর্যন্ত আর কি হোয়াট ইস সেস ইস ট্রু এটাকে কোন ক্লজের মধ্যে পড়ে আমরা দেখছি বিগত বছরের ভর্তি পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন যদি সলভ করে থাকি সেখানে আমরা দেখছি যে ওই বিগত বছরের ভর্তি পরীক্ষার মধ্যে কি হয় যে ক্লজ থেকে কোয়েশ্চেন অবশ্যই আসে এখন এখানের মধ্যে যদি আমি চিন্তা করি কোনটা আসতে পারে বা এটার মধ্যে যদি চিন্তা করি ক্লজ এবং ইয়ার নিয়ে যাদের সমস্যা তাদের জন্য বলছি তোমাদের ক্লজ নিয়ে কোনো টেনশন রাখার দরকার নেই ক্লজ আমরা একটু জেট তোমাকে পড়াই দিব এটা সাবজেক্টের জায়গায় বসছে সাবজেক্টের জায়গায় একটা জিনিসই বসতে পারে নাউন অথবা প্রোনাউন ক্লজ আকারে যদি সাবজেক্টের জায়গায় বসে তাহলে এটা নাউন ক্লজ আমি তোমাকে খুব বিস্তারিত সংজ্ঞা দেখাই দিলাম না ওকে আপাতত একটু কি জেনে রাখো আচ্ছা ছাব্বিশ নাম্বারটা আমরা আসতেছি এখন ছাব্বিশ নাম্বারটা যদি খেয়াল করি What type of verb is the underlined word I play football? Finite, non-finite, transitive, intransitive. So, what is the meaning of this verb? 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 Sheer Sir Bolson A. Ishrat Jahan. Okay, excited. I'm happy to answer your question. I'm happy to answer your question. I'm happy to answer your question. Okay. Pratasha Paul Bolson Noun Clause. Okay. I'm happy to answer your question number 26. 26 समस्या की 
এই ধরনের ভাবের মধ্যে প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে তোমার হচ্ছে ট্রানজিটিভ নাকি ইনট্রানজিটিভ এটা আগে কর্ম আছে কিনা অবশ্যই ফাইনাইট কিন্তু বাক্যের কোশ্চেন বোঝা যাচ্ছে যে কি খেলি ফুটবল খেলি সেই ক্ষেত্রে এটা অবজেক্ট আছে যখন অবজেক্টকে ক্যারি করছে তখন এটা অবশ্যই ট্রানজিটিভ তো এই অ্যান্সারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে ট্রানজিটিভটা অ্যান্সার ভেরি গুড ভাবের পরে অবজেক্ট আছে জন্য এটা ট্রানজিটিভ কে বোঝাচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে ট্রানজিটিভ আচ্ছা আমরা পরে এটা আসতেছি হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট সিরোনিম ফর সেরিন সেরিন শব্দটা কারেক্ট সিরোনিম কোনটা এটা তোমরা অনেকে হয়তো পারতেও পারো নাও পারতে পারো আমি বলে দিই যে এই চারটা যে ভার্ড চারটা যে ওয়ার্ড আর কি সরি চারটা ওয়ার্ড এই চারটা ওয়ার্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা এই চারটা ওয়ার্ডের স্ক্রিনশট দিয়ে নাও চারটা ওয়ার্ডের তুমি গুগল করে পড়ে ফেলবা এখনই পড়তে বলতেছি তা নয় যে পরবর্তীতে অবশ্যই গুগল করে পড়ে ফেলবা যেন তোমার এইখান থেকে এই চারটা ওয়ার্ড রিলেটেড কোনো কিছু আসলে ভুল না হয় ঠিক আছে তাহলে সেরিন আমি আমার একটা স্টুডেন্টকে উচ্চারণ করতেছি এটা উচ্চারণ কি বলো কয় ভাই সেরিন সেরিন কে কয় আমার খালা তোর খালাকে উচ্চারণ করতে বলছি আমি অবশ্যই খালা অনেক পেয়ারি খালা অনেক আদর করেন তাই না তো সেরিন শব্দটার সিনোনিম এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রাণ কুইল যারা পারো না তাদেরকে পড়ে নিতে বললাম এই শব্দটা কারণ এই শব্দটা যদি আমি মিনিং বলে দিই তাহলে তুমি আর পড়বা না আর তুমি যদি মিনিং সার্চ করে পড়ো তখন তোমার দুইবার পড়া হয়ে যাবে ওকে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ইডিয়াম গিভ সাম অন দ্য কোল্ড শোল্ডার গিভ সাম অন দ্য কোল্ড শোল্ডার এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলো তোমাদেরকে পড়া উচিত যেমন ধরো ওই যে একটু আগে বলছিলাম যে ফরেন ফ্রেজগুলো পড়ার চেষ্টা করবা ইডিয়ামস অ্যান্ড ফ্রেজে পড়ার চেষ্টা করবা যেমন ধরো আমি যদি তোমাকে বলি ব্রেক এ লেগ ব্রেক এ লেগ মানে কি রে এই ব্রেক এ লেগ মানে কি পরে বলছে যে ব্রেক এ লেগ মানে কি পয় বলছে যে ভাই একটা পা ভেঙে ফেলা ভাই আপনি আমাকে পা ভাঙতে বলছেন আচ্ছা কোল্ড শোল্ডার মানে হচ্ছে পাত্তা না দেওয়া কোল্ড শোল্ডার মানে কোল্ড রেসপন্স যে আপনি কাউকে নিয়ে চিন্তা করছেন আমি এই করবো তোমার সাথে ওই করবো ওই করবো ওই করবো লাস্টে গিয়ে সে বললো যে ওকে আর কিছুই বলে নেই দিস ইজ কল্ড কোল্ড শোল্ডার ঠিক আছে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ইগনোর সামান ব্রেক এ লেগ মানে কি ব্রেক এ লেগ মানে পরীক্ষায় ফলাফল ভালো করো বা ভালোভাবে পরীক্ষাটা দাও ভালোভাবে পরীক্ষাটা দাও এটা হচ্ছে ব্রেক এ লেগ আসসালাম আলাইকুম আঙ্কেল আমি ক্লাসে আছি অনেকে দেরি ক্লাস নিচ্ছি একটু পরেই কল করতেছি আচ্ছা তাহলে ব্রেক এ লেগ মানে কি ব্রেক এ লেগ মানে হচ্ছে রেজাল্ট ভালো করা ঠিক আছে এর ক্ষেত্রে হচ্ছে কি রেজাল্ট ভালো করা ভেরি গুড ওকে তারপরে টাইম আসব এরকম আরো অনেকগুলো আমি দিতে পারতাম এখন দিব না ধরো যে পেইড করছে ক্লাসগুলো করবো তখন আমি দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ এটার মধ্যে আমি দেখতেছি যে চুজ দ্য রাইট অ্যান্টোনিম ফর ক্রেডিবল অ্যান্টোনিম বলতেছি কিন্তু ক্রেডিবল অ্যান্টোনিম ক্রেডিবলের অ্যান্টোনিম কি ক্রেডিবলের অ্যান্টিবল অ্যান্টোনিম কি ক্রেডিবল মানে হচ্ছে বিলিভেবল যাকে আমি কোনো কিছু দেওয়ার যোগ্যতা রাখি জেনারেস মানে কাইন্ড হোপলেস নট ওকে যেটা কাছাকাছি যায় সেটা হচ্ছে ডাউটফুল নট ক্রেডিবল হচ্ছে ডাউটফুল এই যে বি নাম্বার যেটা অ্যান্সার দিতা তারা কারেক্ট করতা উনত্রিশ ডান আমরা কোশ্চেন নম্বর তিরিশে আসি হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এ ডাইম এ ডজেন হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এ ডাইম এ ডজেন এটা একটা সুন্দর একটা ফ্রেজ এ ডাইম এ ডজেন এটার ক্ষেত্রে কি হবে খুঁজে বের করো ঠিক আছে ডাইম এ ডজেন এটা কি তোমরা পারো না পারলেও সমস্যা নেই আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যে তোমরা যারা এখনো আমাদের জিএসটি কোর্সে ভর্তি হয় নাই তাদের জন্য বলতেছি যে তোমরা যত তাড়াতাড়ি ভর্তি হবে এখনো পর্যন্ত কিন্তু ফিফটি পার্সেন্ট অফ আসে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ছাড় আছে তোমরা এই পঞ্চাশ পার্সেন্ট ছাড়ের জন্য ভর্তি হতে পারো কে কে ভর্তি হয়েছিলাম একটু কমেন্ট করছিলাম একটু আগে কমেন্ট করতে আবার যে ভাই আমরা ভর্তি হয়েছিলাম তো ভর্তি হয়েছি ক্লাস শুরু কবে জানো নাকি ক্লাস শুরু কবে বলে দিয়েছে ক্লাস শুরু কবে থেকে এবং ইংরেজির ক্লাসকে আগে আগে নিয়ে রাখবো নাকি অনেকগুলো বলো তো নাকি লাইভ ক্লাসে চাও যে ভাইয়া লাইভ ক্লাসে আসবেন লাইভ ক্লাসে আপনার সাথে গল্প করব বা আপনি একটু গল্প বলবেন ইগল পাখির গল্পের মতো আপনার কমেন্টে ব্যাখ্যা বলবেন ব্যাখ্যা অনুযায়ী আলোচনা করবেন তাইলে ক্লাসের মধ্যে আপনি বলবেন যে এইটা পড়বা এই জায়গায় এই জিনিসটা পড়বা তাইলে সুবিধা হবে তোমরা যদি বলে যে ভাই লাইভ কোর্স ক্লাস বেশি দেন তাহলে অবশ্যই লাইভ ক্লাস দিয়ে দেবো তুমি টাকা দিস তুমি আমাকে খুশি করেছ মানে লাইভ ক্লাসে দিয়ে দেবো তোমরা যেটা চাও আবার যদি বলে যে না ভাই আপনি আগে থেকে ক্লাস নিয়ে দিয়ে রেখে দেন সে অনুযায়ী করবো ঠিক আছে ফার্স্ট হোজার থেকে তো তাই তো বলছে আচ্ছা ঠিক আছে জাহিদ তাসলিম বলছেন আচ্ছা জিহাদুল ইসলাম চৌধুরী জিহান বলছেন 
যে ইংরেজি ক্লাস বেশি চাই ওকে জিহানের জন্য বলছে এবং সকল শিক্ষার্থীর জন্য বলছে ইংরেজির লিজেনকারের গুচ্ছের একজন ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে বলছে যে গুচ্ছ পড়ছে আমরা ইংরেজি ক্লাস কিন্তু সপ্তাহে দুইটা রাখতেছি লাইভ সপ্তাহে দুইটা লাইভ রাখবো প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে দুইটা লাইভ রাখতেছি হ্যাঁ তোমার টেনশন রাখারই দরকার নাই যে তোমাদের ইয়া ইংরেজি ক্লাস কম হবে কি না বেশি হবে কি না অফকোর্স আই উইল মেক ইট শিওর আই উইল মেক শিওর যে প্রতি সপ্তাহে দুইটা ইংলিশ ক্লাস হচ্ছে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আবার যদি ধরো যে কোনো সময় এরকম বিপদ হয় যে একটা ক্লাস হয় নাই তাহলে আর কি হবে পরবর্তী সপ্তাহে তিনটা ক্লাস নিব মিস নাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক আছে তো তোমরা চিন্তা করিও না তোমাদের কোর্সের ক্লাস কখনোই মিস হবে না বা কম হবে না তোমাদের রুটিন পাবে একটা রুটিন যে সবগুলো এই টু জেড মেনটেন করা হবে লিজেন্ডকের আগের কোর্সগুলো তোমরা দেখছো যে মেনটেন রুটিন তাদের এটা একটা ব্র্যান্ড এবং সেই ব্র্যান্ড অনুযায়ী তারা কাজ করে আমরা সেই কাজটা করবো ওই অনুযায়ী আমরা এগিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ তোমরা যারাই আমাদের কোর্সে এখনও ভর্তি হয়নি ভর্তি হয়ে যাও ওকে মোহাম্মদ হৃদয় খান বলছেন ভাই আপনার ক্লাস বেশি চাই ইনশাল্লাহ বেশি পাবা আমার ক্লাসও বেশি বেশি পাবা তোমাদের যে কোনো জিনিস চাওয়ার থাকলে তোমরা যারা কোর্সে ভর্তি হয়েছে ওখানে জয়েন করে ফেলবা এবং ওখানে ডাউট দিবা ঠিক আছে আমি এখনও তোমাদের সাথে মেসেঞ্জার বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করি নেই ওয়েন আই উইল জয়েন আই উইল মেক শিওর আই উইল মেক শিওর যে তোমাদের তোমরা এটা যে সব কিছু পেয়ে যাও স্টিল রিজেনকের টিচার হিসেবে যদি তোমাদের কিছু লাগে যে ভাই গাইডলাইন দরকার আমি লাভ কমেন্ট দিয়েছি এটা হচ্ছে আমার দিতে পাঁচটা লাভ দিয়েছি তিনটা লাল দুইটা কালো মাজুল ইসলাম রাখি পেজ থেকে সরি আমার প্রোফাইল থেকে সেখানে তোমরা আমাকে ফলো করলে পেয়ে যাবে তো তোমাদের আমি একটা জিনিসই বলবো যে তোমাদের কাজ তোমাদের কাজ কোনটা এখন তোমার কাজ হচ্ছে এ টু জেড করবা আচ্ছা আমি তো ইংরেজি স্টার জান বলছেন যে জিলানি স্যার ক্লাস নিবে না হ্যাঁ জিলানি স্যার ক্লাস নিবে জিলানি স্যার তো বাংলা ক্লাস নিবে ইংরেজি ক্লাস তো নিবেন না তাই না ঠিক আছে তাহলে এটার ক্ষেত্রে অ্যান্সার কোনটা ছিল সামথিং ইউজফুল নাকি কমন এই ডাইমা ডজেন ডাইমা ডজেন মানে কি সামথিং কমন আচ্ছা গুচ্ছের এই বছরের ভর্তি পরীক্ষায় একটা প্যাসেজও ছিল ঠিক আছে প্যাসেজ ছিল প্যাসেজটা বিরাট বড় একটা প্যাসেজ ছিল তো প্যাসেজের পর দেখবা যে দ্য ওয়ার্ড মনিটাইজেশন মিনস এই মনিটাইজেশন পড়ার জন্য কিন্তু তোমাকে পুরো একটা ইয়া পড়া লাগতো না প্যাসেজ পড়া লাগতো না সেটা তুমি খুঁজে বের করতে যাচ্ছ এখানে কি বলা আছে মেমোরাইজেশন সরি তাহলে মেমোরাইজেশনটা আমি কই থেকে পাবো যেখান থেকে পাবো এটা খুঁজে বের করবো কোয়েশ্চেন সলভ করার জন্য আমাকে ভর্তি পরীক্ষায় এই সুবিধাটা আসছে যে ভর্তি পরীক্ষায় তোমাকে পুরো প্যাসেজ পুরো প্যাসেজ এ টু জেড এক বাই লাইন বাই লাইন লাইন বাই লাইন এরকম পড়ার দরকার নাই ঠিক আছে দরকার নাই আমরা কি করব খুঁজে বের করবো যে যে মেমোরাইজেশন ওয়ার্ডটা বললো এই কোয়েশ্চেনে মেমোরাইজেশন ওয়ার্ডটা কোথায় আছে আমিও খুঁজছি তোমরাও খুঁজো তোমরা যদি খুঁজো তাহলে কোথায় পাবা এই যে লাস্ট লাইন আছে মেমোরাইজেশন ওয়ার্ডটা কোথায় লাস্ট লাইনে আছে আচ্ছা ঠিক আছে লার্নিং ইজ স্টিল বেসড অন রুট মেমোরাইজেশন যে হচ্ছে যে এখনো মুখস্থ করার মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাটা আছে তাহলে মুখস্থর বাইরে যেতে হবে তাহলে এটার ক্ষেত্রে মেমোরাইজেশন মানে কি হইতো আমরা যদি অপশনগুলো খেয়াল করতাম এখান থেকে পেতাম দ্য প্রসেস অফ কমিটিং সামথিং মেমোরি অ্যাপ্লাইং রিজন টু রিমেম্বার সামথিং আচ্ছা ফর গেটিং এভরিথিং এক্সেপ্ট দ্য লেসন লার্ন আচ্ছা রিপার্টিং লেসনস উইথাউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডেপ রিপার্টিং লেসনস উইথাউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডেপ চারটার ক্ষেত্রে যদি এখন আমরা দেখি যে না বুঝে মুখস্ত করার অর্থে আসছে কি না অফকোর্স রট লার্নিং মানে ওইটাই তাহলে এটার ক্ষেত্রে অ্যান্সার কি হইতো আমি সহজেই বের করতে এখন পারতাছি যে ভাই এটার ক্ষেত্রে অ্যান্সার তাইলে এইটা হওয়ার চান্স বেশি ছিল তাই না ওকে এটার ক্ষেত্রে কোনটা হবে দ্য প্রসেস অফ কমিটিং সামথিং মেমোরিলি ঠিক আছে তারপর একটাই আমি আসতাম দুই নম্বর কোয়েশ্চেনটা যদি চিন্তা করি দুই নম্বর কোয়েশ্চেনটা আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে এটা দ্য প্যাসেজ সাজেস দ্য এটার জন্য আমাকে পুরো প্যাসেজ পড়তে হইতে পারে ঠিক আছে তিন নম্বর কোয়েশ্চেন প্যাসেজটা কীরকম আসে অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্যাসেজ এটা একটা লাইন বাই লাইন সহজ আসতে পারবা চার নাম্বার দ্য প্যাসেজ সাজেস দ্যাট সবগুলো সাজেস্ট করতেছে পাঁচ নাম্বারটা কি টাইটেল দিবে নাকি দ্য প্যাসেজ অ্যাবাউট দ্যাশ এগুলো তোমাদেরকে কম্প্রিহেনশন যে চ্যাপ্টার আছে সেই চ্যাপ্টার থেকে পড়তে হবে আমি চেষ্টা করবো কমপক্ষে দশটা প্র্যাকটিস দেয়ার দশটা প্র্যাকটিস দিয়ে সেটা অ্যান্সার সহ তোমাদেরকে পাঠিয়ে দিব অ্যান্সার পরে শেষে থাকবে তোমরা ওইখান থেকে অ্যান্সার করবা এবং চেষ্টা করবা যা কাজান দিয়ে দিছে তোমাদের অনেকেরই নামাজে যাওয়া প্রয়োজন তোমাদের গুচ্ছের যে কোনো ধরনের গাইডলাইন লাগলে তোমরা আমাকে জানতে পারবা সমস্যা নেই ঠিক আছে তোমরা যারাই আমাদের কাছে যুক্ত আছে ছিল এতক্ষণ তো সবাইকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি এতক্ষণ কাছে থাকার জন্য আমার সাথে ইনশাল্লাহ অতি
খুব সম্ভবত কালকে হওয়ার চান্স বেশি যদি কালকে হয় আমি অবশ্যই জানাবো গুড নাইট আল্লাহ হাফেজ ওয়ালাইকুম আসসালাম এবং আসসালামু আলাইকুম